السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا طوا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمالة قسطتي الله سبحانه وتعالى الدربار الشكرية جمهان الله رب العالمين مدرك رجاء وقسطهاي تربك وقلت كن مبدها الصلاة هداية قريك شمائر جنن قرآن الكريم ريا لجنائي بشار توفيق دار قريك جنن شكرية داي قريك الحمد لله محترم حاسرين आज के उन्नीसवां पड़ा हमारे सामने आज से सूरा है शबे सूरा तुल फुरकाने तृतीय उरुपुत है क्या आज के हमारे आलोचना शुरू हो एक पड़े सूरा शुआवा सूरा नामले नामशिक की चौंकशु तेलावते हम लोग आज के सुन सूरा फुरकाने जिस शेष अंशों के आज से ऐ जाएगा अल्लाह सुबहाना हुआ ताला मौलिक भरे जो भी शोएब बुलाने को चुनाए गए थे विभिन्न जाति शंकर के आलोचना हुए थे अभिशाषी जब अल्लाह के विश्वास करे ना तादेव मूल अवस्था टकी होगे तादेव शास्ति धरों टके मूल एवं तादेव मूल वक्तों को जितारा की बोलते चाहे शिष्य पर जो तो की बोल भी शाम ये विषय गुल अल्लाह सुबहाना हुआ ताला आलोचनाएँ ने चाहे प्रथमी जो आयत है करीम आज के तिलावत एम रशुम को तादेव किच वक्तों को जरा अल्लाह के विश्वास करे ना जरा वो विश्वास आखिर अधिर उपरे जादेव विश्वास नही ये विषय गुलो अमराय प्रथम दिन की तिलावत शुन्ती बाग। बकाले लदीन ला यर्जून लिखाना लोला उनसे लाने दल मलाइका और नवार बना ये जायगा थी अल्लाह के लिए आयत के लिए बंदूक मतलब शुरू करें चल। सामने की अमरा देख बो। तारा ये दुनिया जी काज करने गुलो करें चले आमुर गुलो करें चले कोनो कारण आमल कबूल हवार चुनने में जो विषय को रोच्छे ले एवं उन्होंने तादेश के संपत्ति को छेलो ना हमरा जो आमल गुलो कुर्ची ये आमल टा आखिराते ओके कोरान और चुनने ब्रोहम जो को कोरान और चुनने प्रथम शर्ती हलो ईमान जरूर ईमान एक बड़े भित्ति करी ये आमल टा निर्भर कर ये आमल एक पुरुष कट्टा परोकालिक एक जीवन व्यवस्था के लिए शर्त बोल तो ना ताई तादर अफसोस को बेशी पड़ी मने थे और कदम ना इला मा अमलो बिन अमल फजालना हुदा अमल सूरा तादर एक उन अमल अल्लाह का चिकन हम जो बहुत बना अल्लाह ताला कुरान करीम में बोलना इन्हीं थी होलो जो कुनी काफिर दिलालो चुना अबर मोमिन दिलालो चुना � और ये अब देख बस हाबुल जन्नती अल्लाह का लोची एक ही धारा है जन्नती रह और तो आराम है थक गए शुक्र थक गए है तो ये जाएगा ही तरह विभिन्न पोस्ट चिलो बा विभिन्न मानुष तादेव कौन है किचुकोट काफिर रखो सब चंदे जीवन जामन पोस्ट 
ওই জায়গায় তারা খুব বেশি বিপদে থাকবে যারা জান্নাতি তারা খুব আরাম আয়েশের জীবন তারা এই জান্নাতের ভিতরে এটা ভোগ করবেন আল্লাহ সুবহান এইভাবে আলোচনায় গেছে সামনে গিয়ে আমরা দেখব এই কাফেরদের মনের ব্যথা তাদের যে আত্মচিৎকার তারা কি পরিমাণ আফসোস করবে আমরা যখন খুব বেশি পরিমাণে রাগ হয় বা খুব বেশি ক্রোধ ভিতরে আসে পারলাম না নিজে নিজে দাঁত কামড় একদম আন্দোলন অনুষ্ঠিত পেলে এবার শেষ করে দেবে এই যে একটা ভাব নেয় অবস্থা আল্লাহ তালের উপর কিছু কথা বললেন যারা জুলুম করেছে জুলুম কারা করে যারা ইমান আনেন ইমান বিহীন অবস্থায় এই পৃথিবীতে যারা চলাচল করছে তারা নিজেদের উপরে সবচেয়ে বড় জুলুম করছে নিজের এই জানের উপরে দেহের উপরে শরীরের উপরে বড় ধরনের অত্যাচার করছে কারণ ইমান আনার মাধ্যমেই গোটা শরীরটা নিরাপদ হয় তার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সব কিছুই নিরাপদ হয় ইমান না এনে তারা বড় ধরনের জুলুম করছে এই জালেমদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছে তারা এভাবে নিজেদের হাত কামড়াবে ইয়াকুল ইয়ালাইতানি তারা তখন আফসুস করবে হতাশার সরে বলবে হায় যদি ইত্তাহল তোমার রসুল সাবিদা যদি রসুলের সাথে আমাদের কোনো ধরনের ভালোবাসা থাকতো রসুলের সাথে আমাদের যোগাযোগ থাকতো রসুলের সাথে আমাদের কথা বসা থাকতো তার সাথে যদি আমাদের বন্ধুত্ব থাকতো এইভাবে শুধু তারা আফসোস করবে আজকে এখানে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করছে যখন দিনের কথা ইসলামের কথা তাই নাস্তিক যারা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আস্থা রাখে না বিভিন্ন ধরনের অনেক বাজে কথা বলে এবং মুক্ত মানার স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন কথা তারা বলে এই মানুষগুলোর আফসোস আরও বেশি থাকে হায় রে সুযোগ তো ছিল কেন করলাম এতটুকুই নয় আল্লাহ তালে আরও বলছে হাই পোড়া কপাল আমার কি অবস্থা হবে আমার এখন শুধু হতাশার কথা যদি অমুককে কেন আমি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করি অমুকের সাথে যদি আমার একটু বন্ধুত্ব আজকে থাকতো বড় উপকারই হতো অমুকের সাথে যদি আমার একটু সম্পর্ক থাকতো এই সুসম্পর্ক আমাকে বড় কল্যাণ দিত এই জাতীয় শুধু হতাশা অথচ এই জায়গায় যে দুইটা অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে রসুলের কথা এবং যারা দিনদা তাদের কথা ভালো মানুষের কথা এদেরকে এরা চোখের কাহা শত্রু মনে করছে আজকে এদের বিরোধিতা করছে তো ওই জায়গায় গিয়ে যখন অবস্থার পরিবর্তন হবে সাথে সাথে তাদের মুখের বক্তব্য পরিবর্তন হয়ে যাবে তাদের আফসোস শুধু বাড়তে থাকবে এরপরে যে বিষয়টি আসছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আজকে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মামলা হয় আদালতে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে অভিযোগ গঠন করা হয় এই অভিযোগ কেয়ামতের ময়দানেও থাকবে কেয়ামতের ময়দানেও আদালত গঠন হবে এই জায়গায় যেভাবে ফাঁক আছে আইনের ফাঁক আছে এর মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম স্থায়ীভাবে করতে পারে এবং এটা প্রমাণ করার জন্য যুগ যুগ সময় নেয় একটা মামলা দেখা যায় যে লোক দিয়েছে শেষ শেষ পরবর্তী প্রজন্ম শেষ এরপরেও এর মীমাংসা হচ্ছে না যুগ যুগ ধরে এক একটা মামলা চড়ছে ধীর গতি তো কেয়ামতের ময়দানে কিছু মামলা দায়ের করা হয় এই জায়গায় একটা মামলার কথা আল্লাহ তালা বলছে তবে এই মামলাটা কে করবে এই মামলাটা এই অভিযোগটা দায়ের করবেন পয়গম্বর আল্লাহর প্রিয় রসুল যারা তারা করবে আল্লাহ সুবাহাই তিরিশ নং আয়াতে এখানে কি বলছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই উম্মতের কিছু অংশের উপরে এই ধরনের একটি অভিযোগ দেবেন অকাল রসুল ইয়াবি পয়গম্বর বলবেন হে আল্লাহ কুবুহে ইন্না কৌমি নিশ্চয়ই আমার এই জাতি আমার এই কৌম ইত্যাহদু হ্যাদাল কোহ্যানা মাহজুর তারা এই যে পবিত্র গ্রন্থ ছিল এই কোরআনুল করিমকে তারা গ্রহণ করেনি এটাকে ছেড়ে দিয়েছে এটার উপরে আমল ছিল না এটার সাথে ভালোবাসা মোহাব্বত 
তেলাওয়াত এর হক আদায়ের যে বিষয়গুলো ছিল আমার এ জাতির কিছু অংশ এগুলো মানে না আল্লাহ রসুল অভিযোগ দিচ্ছেন আল্লাহর কাছে মামলাটা কোরআনুল করিম সংশ্লিষ্ট তো এই কোরআনুল করিম সংশ্লিষ্ট এই মামলাটা আল্লাহ রসুল নিজে যখন অভিযোগ দায়ের করবেন অবশ্যই একটু এর ভয়াবহতাটা আমাদের বোঝা উচিত যে আল্লাহর রসুলের এই কথা আল্লাহ তালা কিভাবে গ্রহণ করে নেবেন এই জায়গায় আল্লাহ তালা যে বিষয়টি আমাদেরকে বললেন যে কোরআন ছেড়ে দেওয়া এই কোরআনটার উপর আমল না করা এর হক এবং অধিকারগুলো রক্ষা না করার কারণে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এই অভিযোগ দায়ের এই মামলা এটা আল্লাহ তালার কাছে তিনি দিবেন এই জায়গা থেকে আমাদের একটু সতর্কতার বড় একটি বিষয় এখানে আছে এ কোরআন কারিম আল্লাহ তালা দিয়েছে কোনো না কোনোভাবে এ কোরআনের সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত অবশ্যই থাকতে হবে কোরআন তেলাওয়াত কোরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ জানা এরপর আমল করা এ বাস্তবায়ন করা এবং সমাজের ভিতরে মানুষ যাতে কোরআন নিয়ে চলতে পারে সেই চেষ্টা আমাদের মানসিক পরিকল্পনা এবং সার্বিক সহযোগিতা এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই করতে হবে না হয় আমরাও তো হয়তো আসামি হয়ে যেতে পারি তো আল্লাহ তালা এই আয়াতের ভিতরে রসুলের এই বক্তব্যটি আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে এরপর তাদের আরও অনেকগুলো কথা আল্লাহ তালা এভাবে বলছেন কোরআন জুমলাদা কোরআন কেন একত্রে নাজিম হয়নি তারা মনে করছে এই যে এখন একটি গ্রন্থ আকারে এরকম কোরআন পৃথিবীর ভিতরে চলে আসবে এরকম নয় বরং কোরআন তো আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যখন যতটুকু যে অবস্থায় প্রয়োজন প্রয়োজন অনুপাতে আল্লাহ তালা ওই জায়গা ভেদে অবস্থা ভেদে আল্লাহ তালা কোরআন কারীন নাজিল করছেন কাছরিদের একটি বক্তব্য ছিল কোরআন একত্রে এভাবে নাজিল হয়ে যাবে এই জাতীয় অনেকগুলো আলোচনা আজকে তেলাওয়াতের ভিতরে আমরা জানব এর পরের যে রূপ আছে এর উপর ভিতরে আবার বিভিন্ন পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা আলোচনা করে তাদের বিষয়গুলো এনে তাদের উন্মতের অবস্থার পর্যালোচনা করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বেশ কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন যে এই জাতি এই উন্মত তারা তাদের পয়গম্বরদের সাথে কি করেছে তাদের যে মূল দাওয়াত ছিল এই দাওয়াতগুলো তারা গ্রহণ করেনি তাদের যে কী শাস্তি হয়েছে এ বিষয়গুলো আল্লাহ সাহান হতালা আবার আলোচনা এনেছে ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هاغون وزيرا موسى عليه السلام رالتنا عبار إخاني شتون ليشي شي پاية ترشتون آيات إخاني موسى عليه السلام الكتاب جا الله تعالى ديئي چن تاكي جو وحي ديئي چن شريعة ديئي چن إشم قرقي الله تعالى لالتنا قرئي چن تار شهوجوگي حشاب الله تعالى تار پريو بھائي رجلت هارون عليه السلام كي نبوة دان قرئي چن اي بشوئي كي الله تعالى لالتنا اينه جي كي بحب تادر كي پاتنو حي چ فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدم مضناهم تدميرا تدرك الله تعالى دعوتي نشوني دعوتر كاجني تدرك پاتيئي چن دعوتر كاج اتعامة القرطة بيمان بيغمبر در مادهم كوريئي چن اي بشوئي قلو الله تعالى ما درك اخانا جانات چن قربرتي تعبار نوح عليه السلام شمپر كي اخانا علو چنا اي بان نوح عليه السلام جاتي كي اي بابي دهنش شكرا هوئي چن اي دهنش شر برنو نتا الله تعالى اخانا دي چن وقوم نوح لما كذب الرسل أغلقناهم وجعلناهم للناس آية تادر كي جوكن ترى وشكار كوري چه تادر پيو پيغمبر نبينا نوح عليه السلام كو وشكار كوري چه اير اپراد اير اپراد اير شاستي الله تعالى كي دلن پاني كي الله تعالى نيونترون هين كوري دي چه پاني مادهم تادر كي دوبي ميري چه ايبان دوبي اون ما بوهو مانوس موارا جائے پاني تي موري بوهو مانوس تيخا جائے بيمان درو خطنا شمي دري بيتر براش تا आर कारों को नौस्थित तो थाके ना हो खाने सब शेष होए जाए विभिन्न जाए गए जहाँ आज दुबई नौ करने के अनेक मानुष मारा जाए ये गुलो तो चले जाए कि तो अल्लाह ताला खाने की बोल चुन अल्लाह ताला बोल चुन अब रख ना हो मेरे के दुबई दिलाम और जाल ना हो लिंग ना से आया कि तो दुबई एक बारे আয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এটা একটা নিদর্শন হিসাবে থাকবে আল্লাহর অবাধ্যতার ভিতরে যারা থাকে আল্লাহর নাফরমানির ভিতরে থাকে যত বড়ই পরাশক্তি তারা হোক এদের চূড়ান্ত শাস্তি যে নির্ধারিত আল্লাহ তাআলা সেই উদাহরণ ঠিক করে এই ফিরাউনের লাশ আল্লাহ তাআলা এভাবে রেখে দিয়েছেন সেই ইতিহাসগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে জানিয়েছেন ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ইতিহাস আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আমরা বিভিন্ন সময় ইতিহাস পড়ি কেন এই জাতি কেন ধ্বংস হয়েছে এই জাতি ধ্বংসের পিছনে কারণগুলো কী ছিল এগুলো পর্যালোচনা করে যাতে এই ভুলগুলো আমাদের দ্বিতীয়বার না হয় কারণ ওই সময় যে আল্লাহ 
এভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এই অপরাধ যদি আমাদের ভিতরেও হয় তাহলে আমাদেরও না জেনে এরকম দুর্ঘটনার শিকার আমরা হয়ে যেতে পারি এই শিক্ষাগুলো আমাদেরকে ভাবে নিতে হবে এরপরে কমে আত কমে সামুদ চাঁদের সম্পর্কেও আল্লাহ তালা এখানে আলোচনা এনেছেন ও আয়াদ ওম সামুদ ও আসহাব আর রাসি ও কুরুন বেইন তারিক কাথির এভাবে আল্লাহ সুবহান তালা আলোচনাগুলো এনেছেন পরের যে পৃষ্ঠা আমরা যে দেখি এই জায়গায় আল্লাহ সুবহান তালা আবার বিভিন্ন আল্লাহর কুদরত ক্ষমতা আল্লাহর গরত্ব যে আল্লাহ তালা কীভাবে এই আসমান জমিন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন সুশৃঙ্খলভাবে এই সব কিছু যার যার অবস্থায় চলছে এগুলোর চূড়ান্তভাবে কে এটাকে পর্দার আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এ বিষয়গুলো আল্লাহ সাল্লাহ আহ তালা আবার এখানে আলোচনা এনেছেন আল্লাহ তালা মানব জাতিকে যুক্তির মাধ্যমে তোমরা শুধু যুক্তি খুঁজো তোমরা যেটা চোখে দেখবে এটাই বিশ্বাস করো আসো তোমাদেরকে এভাবেও কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা হোক আর আমতর তোমরা কি এটা দেখছো না এটা দেখছো না এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা প্রমাণ দিচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি যে খারে তিনি যে সৃষ্টি করতেন আল্লাহ তালা যে রব সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন এই বিষয়গুলো আল্লাহ তালা এখানে প্রমাণ স্বরূপ আলোচনায় আনছেন এই যে তোমরা এগুলো দেখছো মেঘর আছি এগুলো স্থির নয় বিভিন্ন সময় এগুলো ছোটা ছোটে করছে দেখা যায় এই ছোট ছোট বাচ্চারা যেভাবে খেলাধুলা করে কখন এখানে কখনো ওখানে দৌড় ঝাঁপ করে এই মেঘগুলো মেঘের আশিগুলো বিভিন্ন সময় এগুলো খেলাধুলা করছে কখনো এখানে কখনো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে একটু পরে আবার দেখা যায় আলো হয়ে যাচ্ছে একটু পরে বৃষ্টি হচ্ছে এই যে এক মহাজগ এই জগৎটাকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে তোমাদের পৃথিবীবাসী যদি এরকম কাউকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হতো মানুষ অক্ষম হয়ে যেত হাজার আর হাজার বিলিয়ন এর পিছনে খরচ হতো তারপরও বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা দুর্ঘটনা বহু কিছু হতো কিন্তু আল্লাহ সুবহান তারা এই যে কুদরত সৃষ্টি করে রেখেছেন একটু দেখো না অলসা আলা যা আলহ সা কি না ইচ্ছা করলে আল্লাহ তালা স্থির করে রাখতে পারতেন কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন হবে না যে জায়গায় অন্ধকার অন্ধকারই থাকবে যে জায়গায় আলো আলোই থাকবে এগুলো কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন এগুলো হবে না এরকম যদি হতো পৃথিবী মানুষের জন্য এই পৃথিবীবাসীর জন্য বহু কষ্টের একটি কারণ হতো আল্লাহ সব হায় না তারা সব কিছু মানুষের উপকার আছে যেভাবে প্রয়োজন ওইভাবেই আল্লাহ দিয়েছেন কখনো আলো দিয়েছেন কখনো অন্ধকার দিয়েছেন কখনো মেঘ দিয়েছেন কখনো ছায়া দিয়েছেন কখনো রোদ দিয়েছেন কখনো বৃষ্টি দিচ্ছেন এই যে বিভিন্নভাবে এগুলোর এক একটা এক একটা হেকমত আছে আজকে যদি এই তারকা রাজিয়ের আলোগুলো না থাকতো আজকে বহু ফল ফলাদি আমরা ওভাবে গ্রহণ করতে পারতাম না এর ভিতরে পরিপক্কতা এর ভিতরে এই যে পেকে যাচ্ছে একটা আম আমরা দেখছি প্রথমে সবুজ হচ্ছে এরপর হলুদ হচ্ছে পেকে যাচ্ছে এই যে এক একটা এই প্রত্যেকটার পেছনে আল্লাহ তালা ওপল থেকে মেডিসিন দিচ্ছে এই যে সূর্যের আলোতে একটা কাজ হচ্ছে চন্দ্রের আলোতে আর একটা কাজ হচ্ছে এইভাবে বাতাসে একটা কাজ হচ্ছে ঝড়ে একটা কাজ হচ্ছে রোদ বৃষ্টিতে আর একটা কাজ হচ্ছে এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন যা কিছু নিয়ন্ত্রণ এই প্রত্যেকটা মানুষের উপকারের জন্য তোমরা কি এগুলো দেখবে না সুম্মা জাল না শামসা আলহি দলিলা তোমরা দলিল খুঁজো তোমরা আস্তা আল্লাহর উপরে আস্থা আনতে পারছো না আজকে নাস্তিকতায় তোমরা বিশ্বাসী আমার দেশও আজকে এই মহা ভাইরা যে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে নাস্তিকতার এই স্লোগান এই মুক্তমনা বিভিন্ন ধরনের আজে বাজে কিছু বাজে কিছু জিনিস তারা এভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছে এমন কিছু কথা বলছে পুরানোর কারিম আল্লাহ তার আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট এই বিষয়গুলো বলে দিচ্ছেন এই যে সূর্য সূর্য নিয়ে একটু গবেষণা করো তোমার গবেষণার কোনো বিষয় তুমি পাচ্ছ না এটা তোমার জন্য আমি দলিল হিসাবে দিয়েছি বহু প্রমাণ এর ভিতরে পাবো বহু ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং জড়িত আছে তোমার হৃদায়তের জন্য একটা সূর্যই যথেষ্ট এভাবে আল্লাহ তালা ধারাবাহিকভাবে আলোচনাগুলো আনছেন এরপরে আরেকটা জিগ আল্লাহ তালা দিচ্ছেন এখানে যুক্তি দিচ্ছেন বুঝানোর চেষ্টা করছেন আল্লাহকে এই প্রশ্নে যদি আমরা দেখি আল্লাহর কুদরত নিয়ে কিছু আলোচনা করব আল্লাহ তালা তার কুদরত নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন অহুবল্লি আল্লাহকে চিনবে আসো তিনি হলেন সেই সত্তা এই যে রাত এবং দিন এই খেলা এই এত সুন্দর চমৎকার ব্যবস্থাপনা কে করেছেন কেন করেছে রানুল করিম এমন আরও অনেকগুলো আয়াত আল্লাহ তালা দিচ্ছেন কেন এই দিন আল্লাহ তালা দিচ্ছেন মানুষের কর্মের জন্য কাজের জন্য এ রাত আল্লাহ তালা কেন দিয়েছেন এ রাত মানুষ বিশ্রাম করবে এমন যদি হতো আল্লাহ তালা বলছেন আগামীকালকে আলোচনা এটা আমরা জানতে পারি আল্লাহ তালা বলেন এমন কোন সত্তা আছে এমন কোন ক্ষমতা আছে এমন কোন শক্তিশালী সত্তা আছে ইন জাল আলাইকুম নাহার এই যে রাত দিন দেখছো 
এই দিনটাকে যদি এভাবে স্থায়ী করে দেয় হুকুম দিয়ে দেয় এই দিন আর কখনো রাত হবে না দিন দিনই থাকবে এরকম যদি একটা হুকুম দিয়ে থাকে আল্লাহ তালা এমন কি আছে আয়ামত পর্যন্ত এমন কোন শক্তি আছে এই দিনটাকে পরিবর্তন করে এটাকে রাত বানাবে কৃত্রিমভাবে তোমরা হয়তো আলোর জায়গা অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারবে সামগ্রিকভাবে এই সূর্যটাকে তোমরা কিভাবে সরাবে এই সূর্য সরিয়ে এখানে চন্দ্রের ব্যবস্থা কে করতে পারবে এমন কোন সত্তা সত্তা আছে এর পরও আল্লাহকে মানবে না আল্লাহ তালে এভাবে পাঠ ভাই পাঠ যুক্তি দিচ্ছেন তোমরা বিভিন্ন শক্তিতে বিশ্বাস তোমরা ক্ষমতায় বিশ্বাস এই যে বাতাস এই বাতাসটা হঠাৎ এখানে আমরা আছি মুহূর্তের ভিতরে এমন ঝড় আসলো সব কিছু ভেঙে চুরে একেবারে চুর মার হয়ে যাচ্ছে এই যে এক একটা টর্নেডো বিভিন্ন ধরনের এই যে বাতাসগুলো আসে প্রবাহগুলো যেগুলো আসে এর মাধ্যমে বহু জাতির ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যায় বহু জাতির স্থায়ী আবাস বই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এর পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে আজকে মানুষ তো বহু কিছুই আবিষ্কার করছে বহু ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে এই সমস্ত জায়গাগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তালা মানুষদেরকে সতর্ক করছেন আবার কখনো কখনো তোমাদের জন্য এমন নিরাপদ বাতাস দেওয়া হয় এমন আরামের জিনিস দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তোমাদের আত্মিক প্রশান্তি চলে আসে তোমাদের ভিতরে শান্তি চলে আসে রহমতের বৃষ্টি বাড়ি ধারার মাধ্যমে পুরা জমিন সিক্ত হয়ে যায় তোমরা প্রচণ্ড গরমের ভিতরে আছো তোমরা প্রচণ্ড তাপের ভিতরে আছো ঠিক এই মুহূর্তে একটু বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল এই হাহাকার এই জমিন এই যে জমিন গরম হয়ে গিয়েছে এই জমিনটাকে আল্লাহ তালা মুহূর্তের ভিতরে আবার ঠান্ডা করে দেন রমজানের আগে কি অবস্থা ছিল রমজানের আগের অবস্থাটা আমরা দেখি এক সপ্তাহ আগে কি প্রচণ্ড তাপ ত্রিক প্রচণ্ড গরম সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ পর্যন্ত আমাদের সিসিয়ার ডিগ্রি আমাদের চলে যাচ্ছে তা আল্লাহ তালা এখন আবার কি সুন্দর স্বাভাবিক নর্মাল এভাবে নিয়ে এসেছে এই যে পরিবর্তনগুলো এটা তো ওই নাসার বিজ্ঞানীরা করছে না এটা তো আমেরিকা থেকে হচ্ছে না এটা তো লন্ডন থেকে হচ্ছে না এটা তো আরসে আজিম থেকে হচ্ছে আব্বুল আরসিল আজিম মহা অধিপাতি যিনি তিনি এগুলো সব করছেন আল্লাহ তালা সেই যুক্তিগুলো এভাবে দিচ্ছে আজকে আমি আল্লাহকে তোমরা চিনছ না দেখো এই যে পানি পানির অপর নাম জীবন এই সুপীয় পানি কে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করছে আজকে মাম কিনে খাচ্ছ ফ্রেশ কিনে খাচ্ছ এই পানি ভালো লাগে না ওই পানি বিভিন্ন ধরনের যে কথাগুলো এই জমিনের নিচে এই পানির স্তরটা কে সৃষ্টি করল আল্লাহ তালা যদি এটাকে নিচে নিয়ে যান পানির স্তরটাকে একদম বন্ধ করে দেন এমন কে আছে যে এটাকে আবার সৃষ্টি করবে আজকে আল্লাহর দেওয়া এই বিভিন্ন নিয়ামতরা যে আমরা ভোগ করছি কিন্তু এগুলোর দ্বারা যে ভোগ করে আল্লাহ সুপ্রিয় আদায়ের একটি বিষয় এই জায়গায় বান্দা বড় অকীর্ত বান্দা এই জায়গাটা আসলে পূর্ণভাবে আমলের ভেতরে আনতে পারে আল্লাহ তালা কি বলছেন আজকে তোমার দুনিয়ার ভেতরে যে সমস্ত নোংরা বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে এগুলো পরিষ্কার করার জন্য এই পানির ব্যবস্থা পানির ব্যবস্থা কে করছে পানির মাধ্যমে তোমার জীবন পানির মাধ্যমে তোমার সব কিছু বেঁচে থাকা তোমার সব কিছু এই পানিটা আমি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য নাসির করছি বৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে এই পানিটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি এই পবিত্র পানি সুপ্রিয় পানি আমি তোমাদেরকে এই আকাশ থেকে দিচ্ছি আজকে এই তোমাদের সরকার ওয়াশা সামান্য কিছু পানি দিচ্ছে আল্লাহর দেওয়া এই পানি দেয় তাও তোমাদের থেকে আবার বিল নেয় পানি তাও আবার সময় মতন পাচ্ছ না দেখা যায় পানির দুই লাইন একটা আর একটার ভিতরে ঢুকে গন্ডগোল লেগে যাচ্ছে এই পানি এমনভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে খাওয়াও যাচ্ছে না ব্যবহারও করা যাচ্ছে না আল্লাহর দেওয়া পানিটা একটু ওই নদী থেকে উঠিয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছাবেন এজন্য তারা ট্যাক্স নিচ্ছেন বিল নিচ্ছেন না দিলে লাইন কেটে দিচ্ছে কত বড় জালেমিগুলো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যুগ যুগ ধরে এভাবে পানি দিচ্ছি কিভাবে তোমরা গোছল করছো খাচ্ছ এভাবে ইচ্ছা মতো তোমরা ব্যবহার করছো আমি একদিনে তো তোমাদের থেকে বিলের জন্য কোনো কাগজ পাঠাই নেই একদিনে তো তোমাদের বিল দেওয়ার জন্য যে লাইন কেটে দেবে এরকম কোনো কথা বলিনি আমি আল্লাহকে কেন তোমরা মানছো না কত বড় অকর্তব্য জালেমিগুলো আল্লাহ সুবাহ এভাবে সুন্দরভাবে যুক্তির আলোকে বান্দাকে এভাবে আল্লাহ তালা বুঝিয়ে দিচ্ছে পানির আরো অনেক উপকারিতা আছে যে জমিনগুলো মরে যাচ্ছে যে জমিনগুলো একেবারে পুড়ে যাচ্ছে পানির মাধ্যমে এগুলোকে আবার সিক্ত করা হচ্ছে যে গাছগুলো একেবারে মরে যাচ্ছে এগুলো পানির মাধ্যমে আবার পুরো জীবন আল্লাহ তালা দিচ্ছে তাই পানির ভিতরে আল্লাহ তালা হায়াত রেখেছেন জীবন রেখেছেন পুনর্জীবনের আল্লাহ তারা সেই শক্তি পানির ভিতরে রেখেছেন এইভাবে আল্লাহ তালা বেশ কিছু যুক্তি নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন 
শুধু এতটুকুই নয় আল্লাহ তালা আরও চমৎকার চমৎকার কিছু কথা এখানে বলছেন বৈজ্ঞানিক কিছু সূত্র আল্লাহ তালা দিচ্ছেন যে তথ্যগুলো মানুষ বহুদিন গবেষণা করে আবিষ্কার করত আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে আগেই বিষয়গুলো দিয়েছেন দেখো महासमुद्रल्लाके चिन्ह আল্লাহ তালাকে চিনতে তোমাদের মঙ্গল গ্রহে যেতে হবে না এই জায়গায় বসেই তোমরা আল্লাহকে চিনতে পারবে আল্লাহ তালাকে চিনতে খুব বড় বড় ধরনের ব্যাকরণ গ্রামার করতে হবে বড় শিক্ষিত হতে হবে বিষয়টি এমন নয় সাধারণ এখানে বসে তোমার ব্রেনটা একটু কাজে লাগাও একটা চিন্তা শক্তিটা কাজে লাগাও এ তাফাক কারুন আফি হালকিসামা তোমার জবান থেকে বের হয়ে যাবে রব্বানা মা হালাকা হাদা বাতিলা আসমান জমিন যা কিছু দেখছি কোনোটাই অনার্থক সৃষ্টি করেনি এর পিছনে অবশ্যই কারণ আছে আল্লাহ তালা কি বলছেন অহু আল্লাদি তিনি সেই সত্তা মারা জাল বাহবাইন আল্লাহ তালা সমুদ্র সৃষ্টি করছে আজকে একটা পুকুর আমরা কাটব এই পুকুর কাটার জন্য কত খরচ আমাদের কতজন লোক আমাদের কাজ করতে হয় এরপরে মাটি টানো এগুলো আবার কোথায় ফেলবে সে আর এক ঝামেলা এরপর পানির স্তর পানি আসছে কতটুকু কতটুকু কত ঝামেলা কিন্তু একটু নদীর দিকে তাকাই এই বিশাল এক একটা নদী এই যে পদ্মা মেঘনা যমুনা আজকে এত আমরা গান বলছি বিভিন্নভাবে পদ্মা মেঘনা যমুনা কত কিছু আমরা করছি এই কর্ণফুলি সুরমা এই যে বিভিন্ন ধরনের নদী যেগুলো আমরা বলছি এই নদীগুলো কে কেটেছে কতজন মানুষ এই নদীগুলো কেটে এরকমভাবে নদী বানিয়েছে নদীর এই যে লিঙ্কগুলো যে কীভাবে পুরো দেশব্যাপী আমাদের মাতৃভূমিতে আমরা যদি দেখি প্রত্যেকটা এলাকায় দেশে কি সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক একটা নদী আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে রেখেছেন কত হাজার লোক এর পেছনে শ্রম দিয়েছে কতজন মানুষ এই নদী কেটে এখানে পানি এনেছে আল্লাহ তালা শুধু এগুলো নিয়ে চিন্তার জন্য বলেছেন এই যে মহাসমুদ্র আমরা আমাদের দেশের বঙ্গোপসাগরটা দেখি না কতজন মানুষ এই বঙ্গোপসাগর মিলে এটাকে কেটে এরপর এই পানির ব্যবস্থা করেছে আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর অন্য অন্য সমুদ্রগুলো আমরা যদি দেখি আবাস ভায়না হতে এই বিষয়গুলোর আলোচনা এনেছে এই চতুর্দিক ঘিরে আমি তোমাদের পানি রেখেছি তোমরা দুনিয়ার ভিতরে এই যে আমরা যে সমস্ত ময়লাগুলো আমাদের উচ্ছিষ্ট আমাদের যে বিষয়গুলো এখানে হচ্ছে এগুলো কি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় সেই সীতালক্ষায় পড়ছে না হয় বুড়িগঙ্গায় পড়ছে এগুলো আবার দেখা যায় এই ঘুরে ফিরে এই সীতালক্ষার পানিগুলো আবার আমাদের সামনে ফ্রেস করে নিয়ে আসা হয়েছে এই সমুদ্রগুলো আল্লাহ তালা কত চমৎকার ব্যবস্থাপনা এখানে রেখেছে সমুদ্রের পানিগুলো আপনি দেখবেন নদীর পানি মিষ্টি সমুদ্রের পানি নোনা কেন সমুদ্রের পানি এত লবণাক্ত কেন করেছে লবণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো কোনো জিনিসকে একদম পরিশুদ্ধ করে দেয় এটাকে সুন্দর করে দেয় রিফাইন করার জন্য এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রাখে তো এই পৃথিবীর সমস্ত ময়লাগুলো শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বলে এই পানিগুলো সব গিয়ে সমুদ্রে মিশে যখন সমুদ্রে চলে যায় পুরা সমুদ্রের পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে এগুলো আবার একদম ফ্রেশ হয়ে যায় এগুলো আবার নদী বিভিন্ন ধারা উপধারায় বিভক্ত হয়ে আমাদের খাল বিল নদী নালার ভিতরে চলে আসে এগুলো আবার আমরা একদম সুন্দর পানি হিসাবে দেখতে পাই সমুদ্রের ভিতর আল্লাহ তালা লবণোত্তর মাত্রা এত বেশি রেখেছে যাতে এই সমস্ত ময়লাগুলো আবর্জনাগুলো ওই জায়গায় গিয়ে ক্লিন হয়ে আবার আমাদের সামনে ফ্রেশ হয়ে চলে আসে এই যে বিশাল এক কারখানা কোনো ধরনের কোনো লোক এখানে দেখি জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়নি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পাল্টানোর প্রয়োজন হয়নি কোনো দুর্নীতির কোনো অভিযোগ এখানে আসেনি আমরা সামান্য পরিমাণ একটু ওয়ার্সা সামান্য পরিমাণ এই জাতীয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দেখা যায় আল্লাহর দেওয়া জিনিস নিয়ে আমরা এগুলো উৎপাদন করি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় পানি মন্ত্রণালয় অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস কত ধরনের কত অভিযোগ অনুযোগ কত ধরনের কত সমস্যা আল্লাহ তালা এই বিশাল জমিনের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ নিজে করছে এই জায়গায় এসে আল্লাহ তালা বলেন দেখো দুইটা সমুদ্র পাশাপাশি তোমরা যদি দেখো দেখবে স্পষ্ট দুইটার মাঝে একটা ভাগ আছে দুই সমুদ্রের মাঝে একটা সীমা সীমানা আছে একটা ভাগ আছে তুমি দুইটি পানি দেখবে একটু খেয়াল করলে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ তালা এই আলোচনা রেখেছে দেখবে এই পাশের পানি পূর্ণ স্বচ্ছ এই পাশের পানি আবার অস্বচ্ছ একত্রে পানির মিশ্রণ হচ্ছে তো এই পানিটা যখনই এখানে যায় স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে অদৃশ্যভাবে অদৃশ্যভাবে এই মেশিন পত্র এগুলো কে সৃষ্টি করে রেখেছে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ কে করছে এই পানি তুমি খাবে এটা দেখবে লবণাক্ত ঠিক এক হাত পরের পানি তুমি দেখো এটা আবার পোড়া মিষ্ট পানি 
দুইটার মাঝে একদম স্পষ্ট একটা বিভক্তি আছে এই আয়াতে কারিমাগুলো নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং বাস্তবে যেটা আছে সমুদ্র ভ্রমণ করে এগুলোর পূর্ণ অভিজ্ঞতা মানুষ এটা অর্জন করেছে এবং বাস্তবে আসলে সমুদ্রের ভেতরে আল্লাহ সাল্লা হায়ন আহতালা এভাবে ভাগ করে রেখেছেন যে আল্লাহ তালা মানব জাতির উপকারের জন্য আল্লাহ তালা এই জায়গায় যে বিষয়টি বললেন মারাজাল বাহাইন তোমরা যখন বিভিন্ন সমুদ্র সফর করবে সমুদ্রের ভিতরে যাবে দেখবে দুই সমুদ্র পাশাপাশি অবস্থান করছে হায়দা আদবুন ফুরাত একটার পানি সুমিষ্ট কি চমৎকার পানি বাহ ফ্রেশ একেবারে পানি ও হায়দা মিলহুন উজাজ একটু পাশেই তুমি আবার হাত দাও দেখবে মিলহুন একেবারে পূর্ণ লবণাক্ত পানি আল্লাহ তালা হিকমত বর্ণনা করছে মারাজাল বাহাইন ইয়ালতাকিয়া বৈরহুমা বারজাকুল্লাহ ইয়াবদিয়া আল্লাহ তালা এই আয়াতে আবার অনুসরা রহমানের ভিতরেও আল্লাহ তালা এই আলোচনা এনেছে এই আয়াতগুলো আমরা একটু দেখে নেব দুইটার মাঝে আল্লাহ তালা এই পার্থক্য রেখেছেন এরপরে আল্লাহ তালা এই জাতি অনেকগুলো যুক্তির আলোচনা করেছেন আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছ তোমরা আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছ কত বড় অকৃতজ্ঞ তোমরা দেখো এই যে তুমি তোমার অস্তিত্ব নিয়ে একটু চিন্তা করেছো কখনো একটু আল্লাহর দিকে ভাবো আল্লাহর দিকে তাকাও সৃষ্টির দিকে তাকাও অহুয়াল্লাদি তিনি সেই সত্তা তিনি সেই মালিক খলা পামিনাল নাই বাসাওয়ান পানির মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে পানির মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এরপরে আল্লাহ তালাদেরকে বড় করেছেন বিভিন্ন ধরনের আত্মীয় স্বজন রেখেছেন দেখা যায় পরিচয়ের জন্য আল্লাহ তালা বংশ রেখেছেন আবার বড় হয়ে এই পৃথিবীর সামাজিক বন্ধন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবার শ্বশুরালয়ের কিছু আত্মীয় স্বজন হয় এই জাতীয় যাবতীয় যে বিষয়গুলো এগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করছে ইচ্ছা করলে তো এগুলো হতো না এগুলো সব কিছু আল্লাহ সুবাহ এভাবে সুন্দরভাবে সুচারুরূপে বান্দার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন এইভাবে আল্লাহ তালা বেশ কিছু যুক্তি এই সুরার শেষ দিকে এসে দিচ্ছেন এই সুরার শেষে এসে আরও চমৎকার বেশ কিছু বিষয় আমরা এখানে জানতে পারব এ বিষয়গুলো হলো আল্লাহ সুবাহ তালা তার প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছে আল্লাহর বান্দা আসলে কারা আমরা যে বলি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দাটা আসলে কে বান্দা হওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন আছে আজকে এই আয়াতের ভিতরে এমন কিছু গুণ সম্পর্কে আমরা জানব আল্লাহ সাহ তারা এখানে স্পষ্ট এই কথাগুলি বলছেন ওয়াইবাদুর রহমান আল্লাহর বান্দা কারা আল্লাহ তালা বলছে এই জায়গায় আল্লাহ তালা যে বিষয়টি বললেন আল্লাহর বান্দার ভেতরে আল্লাহ তালা বান্দা হওয়ার জন্য নিজের ভিতরে বিনয়ী একটা গুণ এটা সৃষ্টি করতে হবে ইয়ামসুন আল আল আউদি হাওনা জমিনে যখন চলবে হাঁটবে তখন খুব নম্রভাবে ভদ্রভাবে এই হায় হুল্লার একেবারে জমিন ভেঙে চুরে দেবে মরে একদম চুর মার করে দেবে হায় একটু মান মানুষ এইভাবে অহংকারীর মতন আল্লাহর বান্দা চলবে না আল্লাহর বান্দা চলবে যে আল্লাহর নিয়ামত রাজি ভোগ করে সুন্দর মতন বিনয়ের সাথে স্বাভাবিকভাবে তাদের হাঁটা চলা হবে এটা হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা হবে প্রিয় পাত্রদের একটি বৈশিষ্ট্য যারা মূর্খ আছে জাহেল আছে এই মূর্খদের সাথে কখনোই তর্কে জড়াবে না আজকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিভিন্ন সময় আমরা শুধু তর্কে লিপ্ত হয়ে যাই আর এটা এরকম আল্লাহ তালা কি বলছেন জাহেল যারা শরীয়তের জ্ঞান সম্পর্কে যারা অজ্ঞ আল্লাহ আল্লাহ রসুল সম্পর্কে যারা অজ্ঞ এদের সাথে তর্কে কখনো জড়াবে না যদি বুঝতে আসে বুঝার জন্য যতটুকু ততটুকু তাদেরকে বল তাদেরকে দাওয়াত দাও এটা ঠিক আছে কিন্তু তর্ক বিতর্ক বাহাস করে তাদেরকে বুঝাতে তোমরা পারবে না হ্যাঁ বরং তাদের সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সালাম আ ভাই তুমি শান্তিতে থাক আমাকেও শান্তিতে দেখ থাকতে দাও সালাম এইভাবে বলে একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দা সে ওখান থেকে চলে আসে কারণ এই তর্ক বিতর্ক কারণ সে তো মানবে না তার ভিতরে একঘেয়ামি আছে ঘাউরামি আছে ও মানবে না শেষ পর্যন্ত শত্রুতা করবে মারামারি করবে হানাহানি করবে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দিবে এই জাতীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে আল্লাহ তালা বলেন নিরাপদ দূরত্বে তুমি বজায় রাখো তোমার গাড়ির পেছনে তুমি লিখে রাখছো নিরাপদ দূরত্বে থাকুন এত গজ পিছনে থাকুন না কিছু মানুষও আছে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হয় এদের কাছে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এদের কাছে গেলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে যায় ঝগড়া লেগে যায় মারামারি লেগে যায় এদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আছেন এতটুকু শেষ তোমার সাথে সম্পর্ক কলু সালামা কারণ এরা বুঝবে না মানবে না মানার জন্য আসেনি শুধু শুধু অনার্থক তর্কের জন্য অনেক সময় আমাদের কাছে আসে আসলে জিনিসটা জানার জন্য শুধু শুধু এটা এমন হয়েছে আরে ভাই আপনি সুরা ফাতেহাটা বলুন না 
অমুকে কি করেছে অমুকে কোথায় কি হয়েছে এটা না আপনার জন্য নামাজটা বিশুদ্ধভাবে হয় কিনা যে ঠিক আছে এটা দেখুন বা এটা হয় কিনা মাসলা মাসায় না অমুক এটা কেন করছে এটা এমন হয়েছে কেন এর জবাব কি আমরা দেবো না এই জাতীয় কিছু মানুষ আছে শুধু শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য এসে অনার্থক মূল্যবান সময়গুলো তারা নষ্ট করে এই জাতীয় কিছু মানুষ আছে ঠিক একই বিধান ভাই ঠিক আছে যান এ বিষয়ে আপনার সাথে আলাপ করার তেমন কোনো আগ্রহ নেই আলু সালামা এভাবে কিছু মানুষ জাহেল মূর্খ যেগুলো আছে মানার জন্য বোঝার জন্য আসেনি শুধু শুধু নিজের জ্ঞান জাহির করার জন্য আসে এদের সাথে এইভাবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাটাই কল্যাণকর এরপর আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বড় একটি পরিচয় হলো ইয়াবিতুন আলী রব্বিহিন এর আগে আল্লাহ তালা দিন এবং রাত্রির বিভিন্ন কল্যাণমূলক দিনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে আল্লাহর প্রিয় পাত্র যারা হবেন রাত্রিবেলা তাদের আমলটা কি হবে তাদের কর্মসূচিটা কি হবে তাদের কাজটা কি হবে আর আমাদের কাজ কি একটু মিলানোর দরকার আছে আমি নিজেকে একটু কাঠ গড়াই সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়ায় দাঁড় করাই আমি এখন নিজেকে কেমন যেন অদৃশ্যভাবে একটা কাঠ গড়ারভাবে দাঁড় করালাম এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যে লিস্টিগুলো আছে এখানের সাথে আমার নিজেকে একটু মিলানোর চেষ্টা করলাম যে আসলে আমার ভিতরে এই সমস্যা আছে কিনা বিনয়ের সাথে মানুষকে সালাম দিয়ে যখন রাস্তায় হাঁটবো পথের একটা হক আছে পথিকের একটা হক আছে পথের হক হলো সুন্দরভাবে হাঁটা এ ডান দিক থেকে চলা হাঁটতে সোবাহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দিকের অবস্থায় চলা রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক ময়লাদায়ক কোনো বস্তু থাকলে এগুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়া মানুষ যাতে কষ্টে না পড়ে একটা ইট দেখলাম কলার ছিকলা দেখলাম এগুলো সরিয়ে দেয়া কোনো খারাপ কিছু দেখলাম এগুলো হলো রাস্তার হক একজন পথিকের সাথে আমার দেখা হবে আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আছেন এগুলো হলো পথিকের হক পথ এবং পথিকের কিছু হক আছে এভাবে আমি চলব এটা হলো ইসলামের নির্দেশ এখন আমার নিজেকে আমি একটু ফিট করে দেখি যে আসলে আমার চলার ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে স্বাভাবিকভাবে এভাবে হাঁটা চলা হয় কিনা নাকি আরে দোস্ত এভাবে হয়েছে এভাবে হয়েছে এমন কিছুভাবে আনন্দ মানে হাসি উঠল এভাবে চললাম মানুষ গেল তার সালাম কালাম কে গেল কে আসলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি তাকে আগে সাইড দেওয়া এই জাতীয় কিছু আদবের বিষয় আছে এগুলো আসলে হচ্ছে কি না এ বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে দেখা তো নিজে নিজের ব্যাপারটা দ্বিতীয় এখানে আরেকটি বিষয় এখানে আসছে ইয়াবিতুন আলী রব্বিহীন তাদের রাত্রিকালীন কর্মসূচি হলো আমল হলো যে তারা রাত্রিবেলা প্রভুর জন্য ইয়াবিতুন আলী রব্বিহীন আল্লাহর জন্য সুজ্জাদান ওয়াকিয়ামা দুইটা অবস্থা তারা সালাতের ভিতরে থাকে হয় তারা সেজদার ভিতরে থাকবে না হয় তেয়ামের ভিতরে থাকবে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের লিস্টিতে আল্লাহ তালা বলছে আমি তাদেরকে ভালোবাসি আমি যাদের ভালোবাসি তাদের ভিতরে এই গুণগুলো থাকার প্রয়োজন আছে এখন আমরা আমাদের রাত্রিকালীন অবস্থাটা একটু মিলানোর চেষ্টা করি আমরাও তো এই রাত্রি ভোগ করছি এই রাত্রিটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন নিয়ামত স্বরূপ এই নিয়ামতের ভিতরে যে আমার এই সুক্রিয়াগুলো আদায় করে এভাবে তুমি তোমার কাজগুলো পরিচালনা করো এখন আমার রাত্রিটা কেমন যাচ্ছে আমি গিয়ে কি করছি টিভির সামনে বসছি টিভির সামনে বসে বিভিন্ন ধরনের নাটক খবর এগুলো দিয়ে আমি দীর্ঘ একটা সময় এখানে নষ্ট করছি এবার বিভিন্ন ধরনের আজে বাজে গল্প গুজব এভাবে করতে করতে দেখা যায় বারোটা একটা আমার ঘুমাতে ঘুমাতে এই যে ঘুম দিলাম সকাল আটটা নয়টায় উঠলাম উঠিয়ে আবার অফিসে গেলাম এই হলো আমার রাত্রিকালীন কর্মসূচি এখানে আল্লাহ তালা বলছেন সূর্যাদান মাতি আমা রাতের কিছু অংশ মাওলা পাকের জন্য তোমাকে বরাদ্ধ রাখতে হবে আল্লাহ রসুলের রাত্রিকালীন অবস্থার তিনটা ভাগ আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তার রাত্রতাকে তিন ভাগে ভাগ করতেন ইন্না লি জাসাদিকা আলাইকা হাক্কুন তোমার শরীরের একটা হক আছে শরীরের হক কি সারা দিন পরিশ্রম করছো শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে তুমি গাড়ি চালাচ্ছ দীর্ঘ সময় চালানোর পরে ইঞ্জিলটাকে একটু বিশ্রাম দাও না হয় এই ইঞ্জিল আর কাজ করবে না কিছু সময় তোমার শরীরটাকে এভাবে বিশ্রাম দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে রাত্রিকালীন অবস্থাকে তিন ভাগ করতেন কিছু সময় নিজের শরীরের দেহের সুস্থতার জন্য বিরামের বিশ্রাম আল্লাহ রসুল করতেন ঘুমাতেন এরপরে কিছু সময় স্ত্রীর হক আছে সন্তানদের হক আছে স্ত্রী পরিবার বাচ্চা সন্তান এদের হকের জন্য কিছু সময় বরাদ্ধ ইসলাম ইসাল্লাহ আলাইসাল্লাম রাখতেন এবং সর্বশেষ আমি আমার নিজের হক আদায় করলাম স্ত্রী সন্তানদের হক আদায় করলাম এখন আমার মাওলা পাকের হক আমাকে আদায় করতে হবে সে সংসে উঠে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম দাঁড়িয়ে যেতেন তাহাজুদের ভিতরে এই যে কথা বলা হয়েছে সূর্যাদান বা তেয়ামা সেজদা এবং তেয়াম তেয়াম নামাজের ভিতরে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং সেজদারত অবস্থায় এবং শেষ রাত্রে অবিল আসহার হুম ইয়াস্তা ফিরোন শেষ রাত্রে এই সব আমল পরে আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করে গোয়া করা কেন কলিল যাউন আল্লাহ তালা অন্য সুরার ভিতরে এই আলোচনা করেছেন সুরা দারিয়াতের ভিতরে তাহলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ একটা গুণ হলো এটা আমরা আমাদের অবস্থা একটু মিলিয়ে নেই যে আমাদের রাত্রিকালীন স
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما এই আয়াতগুলোতে আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা হবে তারা সবসময় জাহান নামের ব্যাপারে খুব ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে জাহান নামের আজাব থেকে মাপ জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে খুব কান্নাকাটি করবে আল্লাহর কাছে বলবে রব্বানা শ্রীফ আন্না আদা বা জাহান নাম হে আল্লাহ জাহান নামের আজাবকে আমাদের থেকে সরিয়ে দাও জাহান নাম থেকে আমাদের দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দাও আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও এভাবে শুধু আল্লাহর কাছে জাহান নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা দোয়া এটা হলো আল্লাহর নেক্কার মোমেন বান্দা যারা তাদের বড় একটি বৈশিষ্ট্য রমজানুল মোবারকের ভিতরে বড় যে আমলগুলো আছে শ্রেষ্ঠ যে আমলগুলো আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ভিতরে যে আমলগুলোর কথা বলেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি জান্নাত প্রার্থনা করো জাহান নাম থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও হাদিসের ভিতরে আরো এসেছে আল্লাহর কোন বান্দা তিনবার যদি জাহান নাম থেকে আশ্রয় চায় একই জায়গায় বসে তিনবার আল্লাহ জাহান নাম থেকে এভাবে তিনবার আশ্রয় চাইল হাদিসের ভিতরে এসেছে জাহান নাম তখন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আল্লাহ তোমার এই বান্দা জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য তোমার কাছে তার খাস্ত করছে ফোন ইয়াদ করছে মালিক গো তোমার এই বান্দাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দাও জাহান নামও তখন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জাহান নাম থেকে মুক্তির জন্য ঠিক জান্নাত চাইলে জান্নাত সুপারিশ করে আল্লাহ তোমার বান্দার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দাও তাহলে সব সময়ের জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচার আমল করা এবং দোয়া করা দুইটা বিষয় বিশেষ করে রমাদান উল মোবারকের ভিতরে বেশি বেশি এই আমলগুলো করা জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই এই কর্মসূচি আমাদের জন্য আছে এরপরে আল্লাহ তালা অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এখানে নিয়ে এসেছেন একজন মোমেন বান্দার অর্থনৈতিক মূল থিম থিওরিটা কি হবে खरचर एक मूल नीति आल्ला जगह वर्णना कर खरचर क्षेत्र विषय খরচের ক্ষেত্রে অপচয় এবং অপব্যয় কোনোটাই যেন না হয় একটা হলো খরচের প্রয়োজন আছে কিন্তু খরচ করছি না আর একটা হলো খরচের প্রয়োজন নাই অনার্থক অনেক বেশি করছি উভয়টাই নিন্দনীয় উভয়টাই খারাপ ইন্নাল মুবাদ্দিরি না কেন ইখওয়ান অপচয়কারী সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরাতুল বানি ইসমাইলের ভিতরে আল্লাহ তালা আলোচনা করছে তোমরা যারা অপচয় করছো তোমরা শয়তানের ভাই এই অপচয় শয়তানের মাধ্যমে করছো শয়তান তোমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে এই হিসাব আল্লাহ তালার কাছে দিতে হবে মুসলমানের জীবনটা হবে যতটুকু যেখানে প্রয়োজন ওই জায়গায় ওইভাবে নিয়ন্ত্রণ অবস্থায় সব কিছু ব্যবহার করা এতটুকু তো স্পষ্ট এসেছে একজন মানুষ সমুদ্রের পাড়েও যদি উঁচু করে না হরিন জারিন জারি পানি প্রবাহমান পানি অসংখ্য পানি আছে যেখানে এখানে বসেও যদি সে উঁচু করে এই অজুর অবস্থায় এই হাত তিনবারের জায়গায় চারবার ধুলো মানে যেটা প্রয়োজন নেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত করলো হাদিসের ভিতরে স্পষ্ট আছে ফাকদ আসরাফা ফাকদ আসা সে এই অজুর ক্ষেত্রেও গুনাহ করলো অজুর ক্ষেত্রেও অপচয় করলো তো যে জায়গায় সমুদ্রের পারে অনেক পানি আছে আমরা মনে করছি যে না ইচ্ছা মতন ব্যবহার করব ধুবো অনেক কিছু না প্রয়োজন যতটুকু ততটুকু আমাকে ওখানে করতে হবে এটা তো হলো সমুদ্রের পারের কথা আর আজকে এখানে মোট জিত তো দেখা যায় সামনে অজু করছে এই যে ট্যাপটা ছাড়লাম এই যে পানি ঝরছে আর পড়ছে কোনো ধরনের কোনো চিন্তা আমাদের ভিতরে নেই হয়তো দেখা যায় আমার অজু করতে গিয়ে কয়েক বালতি ওই পানি খরচ হয়ে যাচ্ছে কয়েক বালতি খরচ হয়ে যাচ্ছে অথচ এক বালতি পানি দ্বারা পুরো গোসল সম্ভব গোসল হয়ে যায় তো আমাদের ভিতরে অপচয়ের বড় বড় রোগ আছে বিভিন্ন সময় আমরা অপচয় করি আল্লাহ তালা এই জায়গায় খরচের নীতি বলেছেন তোমার অপচয় যেন না হয় দেখা যায় আমার পোশাক পাঁচটার প্রয়োজন আমার দশটা পোশাকের প্রয়োজন ঠিক আছে দশটা পোশাক কিন্তু আমার পোশাক আছে বিশটা তিরিশটা এরপরেও এই যে ঈদ আসছে বাহারি রঙের বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রয়োজন আছে আপনি গিয়ে দেখেন এই যে গতকালকে বসুন্ধরার এই অঞ্চলটা পুরো এত জ্যাম গাড়ি আর গাড়ি কি সব মার্কেটের ভিতরে এই শপিং মলে ঢোকা শুরু হয়েছে ঈদ উদযাপন করবে ঈদ পালন করবে ঈদ কাদের জন্য যারা রোজা রেখেছে দীর্ঘদিন আল্লাহর এই সিয়াম সাধনা করেছে তাকে অর্জন করেছে তাদের জন্যই আনন্দ 
রোজা নাই নামাজ নাই কিছু নাই ঈদের দিন বাস অনেকগুলো পোশাক কিনলাম মার্কেট করলাম মনে করলাম বড় ধরনের আমি একজন ধার্মিক মানুষ ঈদ উদযাপন করছি এই যে কাজগুলো বড় অপচয় এই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের হচ্ছে হ্যাঁ কিনতে নিষেধ এটা নয় আমার আছে আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন কিনবো কিন্তু কথা আছে আমি কিনবো ঠিক আছে আমার পুরাতন যেগুলো আছে বা আমার যেগুলো এখন প্রয়োজন নেই এগুলো মানুষকে দান করে দিই বা আমি কিনছি সাথে সাথে আমার আশপাশের লোকদেরকে একটু খেয়াল রাখি তো আমি নিজে শুধু আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরের মতন ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না সামগ্রিকভাবে সবাইকে নিয়ে চলার একটি নিয়ম নীতি আল্লাহ তালা দিচ্ছে আবার এমন আছে অনেক লোক এমন আছে শুধু জামা আমাল ও আদ্দাদা শুধু গণে স্টেটমেন্ট আনে বারবার যে এত আসছে আমার এত টাকা আছে এত টাকা আছে কিন্তু স্ত্রী সন্তান আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী এদের কারো জন্য পাঁচটা টাকা কোনো দিন দেয় পাঁচটা টাকা কোনো দিন দেয় না গাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা অনেক টাকা আর এটা করেছি এটা করেছি এটা করেছি বহু বক্তব্য শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় কিন্তু কোনো দিন দেখলাম না পাঁচ টাকা কাউকে দিল বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তালা দোনোটা নিষেধ করছেন যে একেবারে কীর্পণতা না তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি তোমার অবস্থান থেকে সামাজিক কিছু কাজ করার চিন্তা ভাবনা করো চেষ্টা করো তোমার স্ত্রী সন্তান তাদেরকে দাও তোমার প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকে দাও আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে একটু আরামের সাথে ব্যবস্থা করো শুধু মৌখিকভাবে অনেক বক্তৃতা বড় বড় একেবারে কথা বিশাল বিশাল কথা কিন্তু আসলে দেখা যায় যে বাস্তব আমলে বা আত্মীয় স্বজন থেকে খোঁজ নিয়ে কারণ দেখা যায় এর আত্মীয় স্বজন পাশে আছে তারা এসে বলে যে এই অবস্থা এত তার এত কিছু আসে কিন্তু যখন এই প্রয়োজনের জন্য গেলাম কিন্তু আমাদের কিছুই দিল না বা এই প্রয়োজনের জন্য গেলাম আমাদেরকে ধমক মেয়ের পাঠিয়ে দিল তখন তো বোঝা যায় যে আসল অবস্থাটা কি আসল রূপটা কি তখন তো বোঝা যায় আল্লাহ তালা এই জায়গায় একটা খরচের নীতি বলেছেন যে তোমার অপচয় যেন না হয় অপচয় যেন না হয় আবার তোমার ভিতরে কীর্পণতার স্বভাব যেন না হয় তোমার স্ত্রীর প্রয়োজন একটা জিনিস না এটা প্রয়োজন না জানা মতো অনেক কিছুই আছে কারণ এই সমস্ত জায়গা থাকতে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার কারণে অনেক কিছুই বুঝে আসে দেখা যায় যে ফোনে রিচার্জ করে ওই দশ টাকা দশ টাকাই এর বেশি এক টাকাও স্বামী স্ত্রীর ফোনে দিচ্ছে না বা প্রয়োজন ঘরের ভিতরে রাখছে না একটা জিনিস প্রয়োজন একেবারে দেখা যায় বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে গেছে বা এই যদি একটা জরুরি প্রয়োজন কোনোভাবেই এটা কিনাতে পারলো না অথচ টাকা পয়সার অভাব নাই আরে না হলেই তো হলো এই যে একটা জিনিস আমার আমার পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন এটা যেটা প্রয়োজন অবশ্যই আমাকে করতে হবে এই জায়গায় কষ্ট নয় আবার যেটা আমার প্রয়োজন নাই অনেক বেশি পরিমাণে শুধু বারবার ডজনে ডজনে কিনা এটা অপচয় ইসলাম বলছে যতটুকু তোমার প্রয়োজন প্রয়োজন অনুপাতে তুমি খরচ করো এটা হলো একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা হবেন তাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য লাম ইউসরিফু ওয়ালাম ইয়াক্তরু ওয়াকানা বাইনা দালিকা কওয়ামা এর মধ্যবর্তী একটা অবস্থায় তারা তাদের পথ চলে তারা তাদের জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক কি স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের মুসলিম আজকে কত বড় আজকে আমরা অপদার্থ হয়ে যাচ্ছি অপদার্থ এই অর্থে যে আমরা মসজিদেও আসছি মন্দিরেও যাচ্ছি আল্লাহকে খুশি করছি আবার শয়তানকেও নারাজ করতে আমরা রাজি না সব জায়গায় আমাদের এখানে একজন মুসলিম সে কখনো নিরাপক্ষ নয় সে সত্যের পক্ষে আল্লাহর পক্ষে থাকবে যে দোনো দিক সমান সমান একদম এভাবে হবে না তিনি সর্বদা সদা সত্যের পক্ষে থাকবেন আল্লাহর পক্ষে থাকবে রসুলের পক্ষে থাকবে এটাই হলো মুসলমানের মূল বক্তব্য তারা কি বলবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ধরনের কারো সাথে কোনো ধরনের এবাদাত সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে এগুলো করবে না বলে আয়াকুলি হত্যার যে গুণাগুলো আছে মানব হত্যার এই গুণার সাথে সম্পৃক্ত না আজকে আমরা যারা রাজনীতি করছি পলিটিক্স করছি আজকে বিভিন্নভাবে বড় বড় ব্যবসায়ী যারা হচ্ছে আমার প্রতিপক্ষ কে আছে তাকে ঘায়েল করার জন্য বহু চেষ্টা করি চূড়ান্ত অস্ত্র হলো তাকে ফাইনাল করে দাও আমি দেখছি যে আমার এই এলাকায় বড় হতে হবে কিন্তু আমার জন্য বাধাকে আমি হিসাব নিকাশ মিলে দিলাম যে ও থাকলে আমি উঠতে পারবো না যে কোনোভাবে ওরে সাইজ করো আগে আমি আবার পুরা ফার্স্ট কাতারের মুসল্লি একদম খা পাক্কা মুসল্লি হজ আমরা সবই করছি আল্লাহ তালা বলছেন একজন আমার খাঁটি বান্দা যে হবে তার পরিচয় হলো এই জাতীয় হত্যা মূলক অপরাধ এই ষড়যন্ত্রের ভিতরে কখনো তারা জড়িত না রাজনীতিবিদ যারা বিভিন্নভাবে মানুষকে ঠেকানোর জন্য মানুষকে তার নিজের ক্ষমতাটাকে স্থায়ী করার জন্য এই কাজগুলো আমরা অনেক সময় করছি আর একটা কাজ করে কখনো তারা জেনা এবং জেনা সংশ্লিষ্ট যে কাজগুলো আছে এই জাতীয় অপরাধের ভিতরে কখনো কোনো মোমেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা কখনো জড়াবে না আল্লাহ তালা স্পষ্ট বলছেন ওয়ালা তা প্রভু জিনা জেনার আশপাশেও তোমরা যাবে না এই জাতীয় বেশ কিছু কথা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন অনেকগুলো গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তালা আলোচনা করছেন এরপরে আল্লাহ তালা
আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের লিস্টিটা আমরা দেখি আইন আদালত হামলা মামলা যা আছে কয়টা সত্যের চর্চা ওই জায়গায় হয় আপনি আইন পেশার সাথে যারা জড়িত ইল্লাম আশা আল্লাহ অধিকাংশই মিথ্যা যদি বলতে না পারেন আপনার চাপাবাজি যদি না থাকে এই পেশায় আপনি থাকতে পারবেন না এটাই চূড়ান্ত সত্য কথা আল্লাহ তালা কি বললেন তুমি প্রিয় পাত্র হতে চাও আল্লাহর কাছের বান্দা হতে চাও কখনো মিথ্যা সাক্ষী সে দেবে না আপনি দাঁড়িয়ে যে আমার মহাকেল মাই লর্ড এই হয়েছে শেষ কি মিথ্যা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বাস একটা জিনিস করলাম আজকে কি হচ্ছে জমিনের ভিতরে কি হচ্ছে আল্লাহর এই জমিন আল্লাহ কি করার জন্য এই জমিনকে আল্লাহ তালা দিয়েছে এরপরে আরো কি আছে তাদের বড় আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তার স্ত্রী এবং সন্তান এদের সংশোধনের জন্য এদেরকে ঠিক রাখার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবে অনেক সময় স্ত্রী কথা শোনে না বা যারা এখনো বিবাহ করিনি ভালো একটা স্ত্রী খুঁজি এই দোয়াটি মুখস্থ করে নেব বেশি বেশি দোয়াটি পাঠ করব স্ত্রী কথা শুনছে না সন্তান অবাধ্য হচ্ছে আল্লাহ তালাই দোয়ার ভিতরে শিক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহ হাবলানা বিন আজওয়াজিনা ভালো একটা স্ত্রী আমাকে দান করো অদুর নিয়াতিনা আমার পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি ভালো এমন ভালো যেন হয় সকলেই যেন বলে আরে অমুকের ছেলেটা না কত ভালো অর্বতন হতে পারিস না ও তো তোমার সমাজে বাস করে তোর ওই বন্ধুটা অমুক আবদুল্লা সাহেবের ছেলে দেখ না কত সুন্দর লেখাপড়া মসজিদে আগে আগে যাচ্ছে কত ভদ্র একে ফলো করতে পারিস না তোরা কি আজে বাজে কাজ করিস তোদের এই সমাজে বেঁচে থাকাই উচিত না আমাদের সন্তানদেরকে আমরা অন্য আর একটা ভালো সন্তানের দিকে সম্পৃক্ত করে বলি যে অমুকের মতন হও এই যে অমুকের মতো আর একজন আর চোখের শীতলতা আল্লাহ তালা এই দোয়াটি এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমার সন্তান যেন এমন হয় কুর্রত আয়ন অন্য সকলের চোখের মনি হয় চোখের শীতলতা হয় মানুষের নিরাপদ নিরাপত্তার জন্য তোমার সন্তান যেন কাজ করে এমন একটি দোয়া আল্লাহ তালা এই সুরার ভিতরে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদের সন্তানগুলো যাতে এমন হয় আল্লাহ তালা এইভাবে সুর আফর খানের শেষ দিকে এসে তার প্রিয় পাত্র যারা হবেন তাদের সম্পর্কে মৌলিক অনেকগুলো আলোচনা আল্লাহ তালা এভাবে করছেন এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সুর আমাদের সামনে আছে সুরাত সোহারা এই সুরাটি মক্কার ভিতরে অবতীর্ণ হয়েছে সুরার ভিতরে এগারোটি রুকু আছে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সুরার ভিতরে বেশ যে জিনিসগুলো আলোচনা করছেন এর ভিতরে শাহের সোহারা এটা হলো কবি কবি এবং কবিতা নিয়ে যারা চলে এই চর্চার ভিতরে সাহিত্য চর্চার ভিতরে আছে এদের ভিতরে একটু উশৃঙ্খলা বেশি থাকে এদের ভিতরে আল্লাহর অবাধ্যতা বেশি আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতরে আপনি সবার কথা বলছি না অধিকাংশের কথা বলছি এই জায়গায় কিছু শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করে এমন হয় শেষ পর্যন্ত আর আল্লাহকে চিনে না নাস্তিকতার বিষয়ে তাদের ভিতরে চলে আসে সবাই না বহুত আল্লাহওয়ালা মানুষের সেখানে আছে বহুত আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ যে লিগের নিষ্পতে বিভিন্ন আল্লাহওয়ালাদের সহবতে এসে বহুত ভালো মানুষ সেখানে আছে জ্ঞানের চর্চা করে কিন্তু এই মুক্তমনা নাস্তিকতা এর মূল প্রসব যে জায়গা থেকে হয় এটা হলো এই জায়গাগুলো থেকে এরা এদেরকে চিনে না কিছু ভাব নেয় মানে হবার শিক্ষিত পণ্ডিত কোরআনের জ্ঞান যার ভিতরে নেই সে কোনো দিন তো আসল পণ্ডিত হতে পারে না আসল পণ্ডিত আসল শিক্ষিত হলো কোরআন যার ভিতরে আছে কোরআনের জ্ঞান আছে সি হলো মূলত শিক্ষিত আপনি মানুন আর না মানুন আল্লাহর কথা হলো এটাই আল্লাহ তালা এভাবেই মানুষকে বলেছেন যে তুমি যদি জ্ঞানী হতে চাও শিক্ষিত হতে চাও তুমি যদি পূর্ণ একজন জ্ঞানবান লোক হতে চাও কোরআনের জ্ঞান তুমি অর্জন করো কোরআনের জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি শিক্ষিত হও আল্লাহ তালা এই সুরার ভিতরে এই যে সমস্ত পদভ্রষ্ট কবি সাহিত্যিক আছে এদের সমালোচনা আল্লাহ তালা করেছেন অশ্ব আর ইত্যাবি অহমুল গাবুল এরা তো অধিকাংশই পদভ্রষ্ট হয়ে যায় এরা ঠিক থাকে না নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না অথচ এর বিপরীত একজন ভালো ডাক্তার সে যখন গবেষণা করতে করতে এক পর্যায়ে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে সে যখন তার ডাক্তারি পেশা নিয়ে গবেষণা করে মানুষের ভেতর জগৎ নিয়ে যখন দেখা যায় ব্রেন ব্রেনের উপরে সে যখন দেখে যে আল্লাহ একবার এই ছোট্ট একটা মাথা কত হাজার হাজার নার্ভ আল্লাহ তালা এখানে রেখেছেন এত রক কোনটার মাধ্যমে কি কাজ করছেন কত চমৎকার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তালা এখানে করেছেন মানুষ এই যে হজম শক্তি আমরা কি খাচ্ছি আর কি সুন্দরভাবে আমাদের দেহের পুষ্টি আল্লাহ তালা কিভাবে এগুলো ভাগ করে নিয়ে যাচ্ছেন রক্ত হচ্ছে পেশাব এগুলো সব মলমূত্র একদিকে চলে যাচ্ছে বীর্য একদিকে চলে যাচ্ছে শক্তির জন্য মানুষের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন এগুলো একদিকে চলে যাচ্ছে কি চমৎকার মেশিন আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এই পেশা এবং বিদ্যার সাথে যারা জড়িত এক পর্যায়ে তারা আল্লাহকে মানে তারা ধার্মিক হয়ে যায় ধর্মচর্চা তারা শুরু করে যারা জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে এভাবে 
পর্যালোচনা শুরু করে বিভিন্ন জগৎ নিয়ে যারা বিভিন্ন ধরনের ধারণা নিতে শুরু করে এক পর্যায়ে দেখা যায় তারা ইসলামে ভুল ধরতে এসে তারা বিভিন্ন ধরনের ইসলামে এটা ভুল আছে ভুল আছে শেষ পর্যন্ত এই ইসলামের আয়নায় কোরআনের আয়নায় তার নিজের জীবনের ভুলগুলোই তাদের ধরা পড়ে বহু পণ্ডিত এমন আছে তাদের জীবন পরিবর্তন হয়েছে তারা ভুল ধরতে এসে নিজেদের ভুলগুলো ধরা খেয়েছে ডক্টর মরিজ বুকাইলে তা সে কোরআনের রিচার্জ করতে এসেছে কোরআনের ভুল ধরবে কোরআনের ভিতরে বিজ্ঞানের কি সাংঘর্ষিকতা আছে এগুলোর বিভিন্ন ভুল ধরতে এসে সে নিজেই শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়ে এই ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞান নিয়ে কোরআন বিজ্ঞান বাইবেল নিয়ে এত চমৎকার চমৎকার লেখনি তার আছে বহু তথ্য আমরা এর মাধ্যমে পাচ্ছি তো এই কোরআনুল কারিম নিয়ে রিচার্জ করে এর মাধ্যমে জ্ঞানী হতে হয় কিন্তু এমন কিছু মূর্খ পণ্ডিত আছে এই মূর্খ পণ্ডিত শিক্ষিত শয়তান এগুলো মনে করে যে দেশের সেরা পণ্ডিত এরা এগুলো মনে করে যে সেরা পণ্ডিত এরা এই যে কয়েকদিন আগে যে এই যে সুফিয়া কামাল কত বড় অপদার্থ টকসুতে সে যে কথাগুলো বলছে এগুলো স্পষ্ট মুসলমানদের বুঝতে হবে যে আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এ দেশে যদি মূর্তি না থাকে তাহলে মর্জিত থাকতে পারবে না এ নাকি আবার শিক্ষিত মর্জিত থাকতে পারবে না শতকরা নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলিম যে জায়গায় এ জায়গায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদ থাকতে পারবে না কেন হাইকোর্টের ওই মূর্তিটা কেন সরানো হয়েছে এই যুক্তিতে এ আবার মুসলমান এই জাতীয় বহু আগ্রাসনের শিকার কিন্তু আজকে আমরা জাতিগতভাবে বহু অধপতনের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি এই কিছু শিক্ষিত পণ্ডিত আছে মানুষকে মিডিয়ার মাধ্যমে বড় ধোকা দিচ্ছে বড় ধোকা দিচ্ছে মানুষকে তো এই কিছু কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে আল্লাহ তালা এখানে আলোচনা করে এদের সমালোচনা করছে যে এরা আসলে গোমরা হয়ে যায় এরা নিজেদেরকে ঠিক রাখতে পারে না হ্যাঁ আবার সবাই যে এমন নয় বিষয় এমন নয় কবি যে সবাই যে একেবারেই খারাপ এমনটি নয় বরং আল্লাহ রসুল যখন বসতেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আসলামের পাশে হাসান ইবনে সাহেদ আল্লাহ রসুলের কবি শিখে রাখুন হাসান ইবনে সাহেদ রাদি আল্লাহ আনহু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাহামের একজন প্রিয় কবি যখন আরবের ওই সভ্যতা ওই মানুষগুলো আল্লাহ রসুলকে বিভিন্নভাবে কবিতার ভাষায় বিভিন্নভাবে কটাক্ত করত বিভিন্নভাবে আল্লাহ রসুলকে আক্রমণ করত হামলা করত রসুল হাসানকে দেখতেন হাসান এদিক আসো মেম্বারে বসো মেম্বারে বসে তাদের উত্তর দেও হাসান ইবনে সাহেদকে বসিয়ে দেওয়া হতো ওরা যে কবিতাগুলো বলতো ঠিক এর বিপরীত একদম আল্লাহ রসুলের প্রশংসামূলক কবিতাগুলো টপ টপ করে তিনি বলে যেতেন তিনি হলেন হাসান ইবনে সাহেদ রাদি আল্লাহ বহু কবিতা আছে ও আহসান মিন কালাম তারা কত্ত আইনি ও আহসান মিন কালাম তালিদিন নিসা খুলিকতা মুবাররা আমিন কুল্লে আইবিন কান না খুলিকতা কামা তাসা যখন আল্লাহ রসুলকে বিভিন্নভাবে খারাপই অনেক কিছু অনেক কিছু বলতে ছিলেন আহসান ইবনে সাবেদ মেম্বারে বসলেন আল্লাহ তালার ওহি ভিত্তিক আল্লাহ রসুল যখন বসতে বলছেন তার জবান থেকে বের হচ্ছে ও আহসান মিন কালাম তারা কত্ত আইনি আপনার থেকে উত্তম ভালো কোনো মানুষ এই দুই চক্ষ পৃথিবীর ভিতরে যত চক্ষ আছে কোনো দিন কোনো মানুষ এমন ভালো লোক দেখে ওরা আল্লাহ রসুলের নিন্দা করছেন তিনি এখান থেকে রসুলের প্রশংসামূলক বাক্য ব্যবহার করছেন ওরা যেগুলো করছেন ঠিক বিপরীত উত্তর এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে ও আহসান মিন কালাম তালিদিন নিসা আর এই পৃথিবীতে বহু মা বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে জন্ম দিয়েছে শুনে রাখো পৃথিবীবাসী এই পৃথিবীতে এমন কোনো মা নেই যে মা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তম কোনো সন্তান এই পৃথিবীর বুকে জন্ম দিয়েছে ও আহসান মিন কালাম তালিদিন নিসা হরিত্তা মুবাররা আমিন কুল্লে আইবিন শত সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে তুমি নিজে কেমন যেন সৃষ্টি হয়েছ আল্লাহ রসুলের সৃষ্টির ভিতরে কোনো ধরনের কোনো ত্রুটি ছিল না আজকে আমরা কেউ সাদা কেউ কালো কেউ খাটো কেউ লম্বা কারো চুল নেই কারো এটা নেই কারো বিভিন্নভাবে অপূর্ণাঙ্গ বিভিন্নভাবে অনেকভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সবাই চায় মনে মনে একটা কল্পনা আঁকে যে আমার সন্তানটা এমন হবে কত বড় বাজে আমাদের দেশে কিছু জিনিস আছে কথায় কথা আসে যখন অনেক জায়গায় এই বিষয়টা আমি দেখেছি যে মা গর্ভধারণ করেছে মোবাইলের ভিতরে অনেক ছবি রাখা হয়েছে সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের ছবি ঘরের ভিতরে পুরো ছবিটা নিয়ে রাখা হয়েছে কি ব্যাপার এই ছবিগুলো দেখলে আমার সন্তান সুন্দর হবে সন্তান যাতে সুন্দর হয় এই জন্য এই ছবিগুলো রাখা হয়েছে সব ছেলের ছবি কি ব্যাপার এগুলো কেন এই ছেলের ছবি দেখলে আল্লাহ আমাকে ছেলে দেবে এইভাবে মানুষের একটা বিশ্বাস তো সবাই চায় এগুলো আসলে ভ্রান্ত এর সাথে আসলে আদৌ ইসলামের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এটা হলো স্পষ্ট চূড়ান্ত কথা আকিদার কথা আমি এক হাজার ছবি আমার মোবাইলের ভিতরে রাখতে পারি কিন্তু এর মাধ্যমে আমার যে মেয়ে হবে আমার মেয়েটা যে একেবারে সুন্দরী রূপসী কন্যা হবে বিষয়টি আসলে এরকম না আল্লাহ যেটা ভালো মনে করেন তাই হবে তাই হবে হ্যাঁ তবে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যাপার আছে গর্ভকালীন অবস্থায় এই জাতীয় খাদ্য খাবার বা এই জাতীয় ফর্মুলাগুলো রক্ষা করলে হ্যাঁ এর একটা প্রভাব মানুষের ভিতরে থাকে এবং এই প্রভাবের কারণে কিছুটা
আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে খলিকতা মোবার আম মিন কুল্লি আইবিন সমস্ত ধরনের ত্রুটি মুক্ত অবস্থায় তুমি জন্মগ্রহণ করেছো তা খলিকতা কামা আতাশা কেমন যেন শিল্পের তুলেতে যায় না আঁকা তোমার ছবি কোনো শিল্পী তোমার ছবি আঁকে শেষ করতে পারবে না এত চমৎকার এর চেয়েও মহাসুন্দর তো আরবের সমস্ত নামি দামি কবিরা আল্লাহ রসুলের মাজাম্মা তার নিন্দার ঝড় বসিয়ে দিচ্ছে পুরা এদিকে এক হাসান এদিন সাবেক বসে এমন কথা বলল ওদের সবার মুখে চুলকালি পড়ে গেল এর জবাব তো এখন দিবে কিন্তু জবাব কি দ্বারা দিবে এমন শব্দ এখানে কবিতা নিয়ে আমি এখানে বিচার মানে আলোচনা করব না কারণ এখানে এমন কিছু শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে এমন কোনো ওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এর চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না কবিরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে তো সমস্ত কবি যে খারাপ বিষয়টি এমন নয় এর ভিতরে অধিকাংশের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের খারাপই থাকে তো ইস্যু আর সুরার ভিতরে আল্লাহ তালা এই জাতীয় কবিদের সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন সাথে সাথে অনেক পয়গম্বরদের দীর্ঘ আলোচনা আল্লাহ সুবাহ এখানে করছেন তো এই সুরা আমরা এখানে জানব বিভিন্ন পয়গম্বরদের সম্পর্কে বড় ধরনের আলোচনা এখানে আসছে এবং এক এক পয়গম্বর এক এক দিক থেকে এখানে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে তারা এভাবে কাজগুলো করছেন বিশেষ করে এখানে কি আমাদের একটি বর্ণনা আসছে আমাদের ময়দানটা এত কঠিন হবে যেদিন কোনো ধরনের কোনো সম্পদ মানুষকে কোনো উপকার দিতে পারবে না লায়ন ফাও মালুম ওলা বানুন সম্পদ উপকার দিতে পারবে না আমার সন্তান সন্ততিও কি আমাতে আমার কোনো উপকার করতে পারবে না কোন জিনিসটা উপকারে আসবে ইল্লা মান আতাল্লাহা বিতল বিন সালিম সুস্থ একটি মন নিয়ে সুস্থ একটি মন নিয়ে কল বিন সালিম নিরাপদ একটি মন নিয়ে যে আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে পারবে তিনি বেশি উপকৃত হবেন উপকার লাভ করবেন তাহলে এই জায়গা থেকে বোঝার বিষয় হলো আমাদের এই মনের যে বিষয়টি আল্লাহ সুবাহ তালা এর গুরুত্বটা বেশি দেন স্পষ্ট হাদিসের ভিতরে আসছে আল্লাহ তালা আমাদের এই বাহ্যিক দেহের দিকে কখনো তাকাবেন না যে কয় ফিট কত ইঞ্চি আছে আমরা কি করি শুধু মাপি কিভাবে উঁচু হবো বিভিন্নভাবে এই ফিট বাড়াই শুধু কিন্তু আল্লাহ একটাও দেখবেন না এগুলো বাদ দাও এগুলো এগুলো কোনো আলোচনার বিষয় না লায়ন জুরু ইলা সুয়ারিকুম আজকে রূপ চর্চা করছে দেখেন মোরে মোরে বিউটি পাল্লা সব কোনায় কোনায় বিউটি পাল্লা কেন রূপ চর্চার জন্য আর কিছু না আমার রূপ চর্চার জন্য কিভাবে সুন্দর হব ভালো হব শুধু এটা নিয়ে আমাদের পরিশ্রম আল্লাহ তালা বলেন বাদ দাও এটা দেখার বিষয় না আল্লাহ চেহারাও দেখবেন না আমার দেহ কয় ফিট কয় ইঞ্চি এটাও আল্লাহ তালা দেখবেন না হাদিসের কথা কিন্তু শোনাচ্ছে সরাসরি হাদিস এভাবে আসছে মুসলিম শরীফের হাদিসে আল্লাহ মেবু নবর রহমতুল্লাহ আলী হাদিসটা এনেছেন আল্লাহ তালা কি দেখবেন তাহলে এমন একটি মাপকাঠি দিচ্ছেন সারা পৃথিবীর মানুষ এই জায়গায় শরীক থাকতে পারবে আল্লাহ তালা দেখবেন আমাদের অন্তরটা তো প্রত্যেকটা মানুষ মানব বলতে যে আছে সবার অন্তর কিন্তু এক একই মেডিসিন একই ক্যাটাগরি একই সাইজ সব কিছু দিয়ে আল্লাহ তালা ওইভাবে সৃষ্টি করেছেন হয়তো দেহের ক্ষেত্রে উচ্চতা আছে সুন্দর কেউ কালো কেউ বিভিন্ন বাদামি রঙের এনে এক এক রং আছে কিন্তু কলবের ব্যাপারটা কিন্তু এক তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ পুরা এই সারা বিশ্বে যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষের কলবের উপরে আল্লাহ তালা মূল রিচার্জ আল্লাহ তালা মূল সমাধান বা মূল আল্লাহ তালা বিচার বিবেচনা এটার উপরে করবেন তো এই জায়গায় আল্লাহ তালা সেই কলবের কথা বলছেন আমার কলবের ভিতরে কি আছে অনেক জিনিস আছে যে আমার মুখে মুখে অনেক ভালো কথা বলে অনেক কিছু কিন্তু মনের ভিতরে আছে শয়তানি তাকে মুনাফিক বলা হয় এটা আল্লাহ তালা ধরে ফেলবেন আল্লাহ তালা আর একটা জিনিস দেখবেন কুলুবিকুম ওয়ালিকুম আল্লাহ তালা আমল দেখবেন তো আমল করার ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীন যে যার অবস্থান থেকে আমল করতে পারি আল্লাহ তাহলে দুইটা জিনিস দেখবেন দুইটা জিনিস দেখবেন না যে দুইটা জিনিস দেখবেন না ওই দুইটা জিনিস নিয়ে আমাদের সবচেয়ে পরিশ্রম বেশি যে দুইটা জিনিস আল্লাহ দেখবেন যেটার উপরে মূল আমার সম্মান নির্ধারিত ওই দুইটা জিনিসকে সময় দেওয়ার সময় আমাদের নেই সময় দেওয়ার মতো সময় আমাদের নেই আপনি অন্তরের উপর মেহনত করতে হবে মেহনত কি অন্তরটা গুনাহের মাধ্যমে ময়লা হয়ে যায় এ অন্তরটাকে ধুয়ে মুছে পাক সাফ করতে হবে কিসের মাধ্যমে জিকিরের মাধ্যমে তো জিকির করার সময় আমাদের নেই আড্ডা দেওয়ার সময় আছে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কথা বলার সময় আছে জিকির করার সময় আমাদের নেই এই অন্তরটা পরিষ্কার হয় কিসের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই ময়লা জং যেগুলো আছে এগুলো পরিষ্কার হবে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কিন্তু এই কোরআন তেলাওয়াতের সময় এগুলো আমাদের ভেতরে নেই তো আল্লাহ তালা যেটা দেখবেন ওইটা আমরা সময় দিচ্ছি না যেটা দেখবেন না ওইটা নিয়ে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা ফিটফাট কিভাবে পোশাক একটার পর একটা পাল্টাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের বাহির থেকে বিভিন্ন ধরনের সোনো বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন এগুলো এনে আমরা ব্যবহার করছি যাতে বার্ধক্যের ছাপ চেহারায় না আসে বারবার প্রতিদিন ক্লিনসে 
আমার ভিতর থেকে যে পেকে যাচ্ছে ঘনে ধরছে এগুলো বুঝতে দেব না আবার ক্লিন শেভ করছি না ঠিক কিন্তু কি করছি এই বিভিন্ন ধরনের এই হেজাব লাগিয়ে আবার একটু যুবক যুবক ভাব ধরছে কত ধরনের যে কারুকার বাজ আছে এই দুনিয়ার ভেতরে আল্লাহ তালা সবগুলোকে ডিলিট করে দিয়ে শোনো ইল্লা আমান আতাল্লাহ বিকাল বিন সালিম যেটা কাউকে দেখানো যায় না এই কলবটাই আল্লাহ তালা তোমার দেখবে আল্লাহ তালা সেই কলব সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছে আজকে তেলাওয়াতের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সুর আসবে সময় অনেক হয়েছে বেশি আলোচনা যাব না এই জায়গায় শুধু মৌলিক কয়েকটি কথা সুরাটার নাম হলো সুরা নাম নাম অর্থ হলো পিপিলিকা পিপলা কোরআনুল কারিম বেশ কয়েকটি মাহলুক সম্পর্কে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছে এর ভিতরের আগে একটা সুরা আমরা পড়েছি সুরা নাহাল মধু পোকা মৌমাছ এটা যে কত উপকার হ্যাঁ এটা একটা বিষাক্ত পেরান এটা কামড় দিলে খবর আছে কিন্তু এর ভিতর থেকে আল্লাহ তালা যে মধু আমাদের জন্য বের করছেন এটা মানুষের জন্য অনেক উপকার পিঁপড়া এটা ক্ষতিকারক কোনো প্রাণী নয় অনেক উপকার আছে পিঁপড়ার জীবন নিয়ে একটু গবেষণা যদি আমরা করি অনেক কিছু শিখতে পারব এর ভিতর যে সুশৃঙ্খলতা এর ভিতরে যে একজন একজনকে অনুসরণ করা দেখবেন একটা পিঁপড়া হাঁটছে ওর রানী বা ওর মূল যে যেদিকে হাঁটছে সমস্ত পিঁপড়াগুলো ওর পেছনে পেছনে একজন মানুষের ভিতরে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন কিভাবে আসবে একজন আমিরকে কিভাবে অনু অনুসরণ করবে এর শিক্ষাটা আমরা একটা পিঁপড়া থেকেও নিতে পারি সে তার সজাতি ভাইয়ের জন্য কি পরিমাণ তাদের ভিতরে থাকে পিঁপড়া নিয়ে পিঁপড়ার জগৎ এটা একটা বিশাল রহস্যময় জগৎ আল্লাহ তালা যে এই নামটি এনেছেন এই নামটির উপরে রিচার্জ করলে আপনার বহুদিন সময় লাগবে ইউটিউবে বহু ভিডিও আছে এই পিঁপড়ার জীবন সম্পর্কে এই পিঁপড়াগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা শেখানো আছে চমৎকার চমৎকার আলোচনা আজকে আমরা বিভিন্ন আজে বাজে জিনিস দেখে আমাদের সময়গুলো নষ্ট করছি এই জাতীয় ভালো ভালো কিছু যে কাজ হচ্ছে না এরকম না বহুত কাজ হচ্ছে ভালো ভালো কিছু জিনিস আছে ডিসকোভারিতে এমন কিছু জিনিস আছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তালার সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আল্লাহর সৃষ্টি যে কত মহান কত বড় এ বিষয়গুলো আমরা এই জায়গা থেকে জানতে পারি তথ্যগুলো এখান থেকে বোঝা যায় এই পিঁপড়া নিয়ে আজকে চমৎকার কিছু আলোচনা আছে পিঁপড়ার আলোচনাটা আল্লাহ তালা করছেন কিভাবে সে অন্যকে উপকার করে একটা আক্রান্ত হয়েছে দেখবেন মুহূর্তের ভিতরে বহু পিঁপড়া এসে সেখানে জড়ো হয়ে গিয়েছে আজকে আমাদের একজন মানুষ একজন একটা বিপদে পড়েছে আমরা দেখে আসতে সাইড থেকে চলে যাব আমরা তাকে উপকার করব না কিন্তু এরা হলো পর উপকারী একজনে বিপদে পড়ছে দেখবেন যে সবাই মিলে সব তাকে সহযোগিতা করছে আবার নিজেদের খাদ্য খোরাক জোগানোর জন্য দেখা যায় বৃষ্টির সিজনে বের হতে পারবে না সে এমন পরিশ্রমী মাথায় করে একটু একটু করতে করতে তার খোরাকগুলো সে নিয়ে আসছে চিন্তার বিষয় আছে আপনি দেখবেন যে আশপাশে যে পিঁপড়া ওর মাথায় সাদা সাদা কী জিনিস যেন এগুলো নিয়ে সব ওর ঘরের ভিতরে জমা করছে কেন সামনে যখন বৃষ্টি হবে তখন বের হতে পারবে না কষ্ট হবে এই জ্ঞানটাও আল্লাহ তালা তার ভিতরে দিয়েছে চমৎকার চমৎকার অনেকগুলো রহস্য এই পিঁপড়া সংশ্লিষ্ট আছে এই পিঁপড়া নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে এখানে আমরা শুনব এ সুরাটি মা কি সুরা মক্কা নগরীতে থাকা অবস্থায় এ সুরাটি নাজিল হয়েছে এ সুরার ভিতরে আটটি রুকু আছে এ সুরার ভেতরে আল্লাহ সুফাহ তালা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন এর ভেতরে প্রথমেই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তালা বিস্তারিত আলোচনা এরপরে চমৎকার ভাবে কোরআনুল কারিমে মজাদার যে সমস্ত ঘটনাগুলো আছে এরকম একটা ঘটনা এখানে আছে আমরা জানি নবীনা সুলাইমান আলহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা অনেক কিছু দিয়েছিলেন সুলাইমান আলহিসাল্লামকে ক্ষমতা দিয়েছেন রাজত্ব দিয়েছেন অনেক কিছু দিয়েছেন সুলাইমান আলহিসাল্লামের জীবনের বিশেষ একটা অংশ এই সুরার সাথে সম্পৃক্ত রানী বিলকিসের ঘটনাও কিন্তু আমরা জানি খুব মজাদার ঘটনা বিভিন্ন বক্তা ওয়াইস অনেক আলোচনা করছেন বিলকিস তার সিংহাসন কেমন ছিল সে কোথায় ছিল তার রাজত্বটা কত বিশাল ছিল এই যে রানী বিলকিস সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো আজকে এই সুরার ভিতরে আমরা জানতে পারব এটা কোরআনের ঘটনা সময় থাকলে অনেক ঘটনা এখানে ছিল রানী সালাইমান আলী ইসলাম বনি ইসলামের বড় একজন পায়গম্বর ছিলেন নবীনা দাউদ আলী ইসলামের সন্তান কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে আল্লাহ তালা এত পরিমাণ কামাল ইয়াত তার অর্জন তার দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন পৃথিবীতে এমন যোগ্যতা অন্য কাউকে আল্লাহ তালা দেন মুলকাল্লাহাদি তিনি নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ এমন রাজত্ব আমাকে দিবে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন হে আল্লাহ আমাকে এমন একটা রাজত্ব দাও লায়াম বাগিল ইয়াহাদিম মিম্বাদি আমার পরে এরকম রাজত্ব যেন পৃথিবীতে আর কেউ না পায় তার রাজত্বটা বাতাসের উপরে ছিল পাখির উপরে ছিল জিনের উপরে ছিল সমস্ত মানুষের উপরে ছিল পৃথিবীবাসীর উপরে তার রাজত্ব ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম একদিন ইবলিসকে ধরে ফেলেছে ঘটনা অনেকগুলো আছে ইবলিসকে ধরে ফেলেছে রসুলকে ধোকা দিতে আসছে এই তুই কি আমি কিন্তু তোরে চিনছি এদিকে বাঁধলেন এই পিলারের সাথে মসজিদের পিলারের সাথে বেঁধেছে যে 
নবী ইউনাস সুলাইমান আলাইহিস সালাম যদি তখন ওই দোয়াটা না করতেন আল্লাহ যদি কবুল না করতেন তাহলে আমি তো কেমন ভাবে বেঁধে রাখতাম সকাল বেলা মন্দির মদিনার বালকরা এসে তো ইট মারতো তো কি চিনতো যে আসল শয়তানটা কেমন আজকে আমরা শয়তান দেখবো শয়তান শয়তান নাম শুনি কিন্তু শয়তানটা যে আসলে কেমন এটা আমরা কেউ বলতে পারবো না যে শয়তানটা আসলে কিরকম তো আল্লাহ রসুল শয়তানকে এভাবে মূল আকৃতিতে ধরে ওকে বেঁধে ফেলেছিলেন পরবর্তীতে আবার ছেড়ে দিয়েছেন কেন সোলাইমান আলাই ইসলামের এই দোয়ার কারণে কারণ সোলাইমান আলাইসাল্লাম আল্লাহকে এই দোয়া করেছিলেন যে আমাকে এমন রাজত্ব দাও যে রাজত্ব পরবর্তী আর কেউ যেন না পায় সোলাইমান আলাই ইসলামের রাজত্ব সমস্ত জিন্নাত এবং শয়তানের উপরে ছিল শয়তান এবং জিন্নাত তার তাবে ছিল তো আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম শেষ পর্যন্ত আগে আটকে ফেলেও আবার ছেড়ে দিয়েছেন যেহেতু আমার ভাই সোলাইমান দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে সুতরাং তোকে এভাবে আমি আর বেঁধে রাখলাম না ছেড়ে দিলাম তো সোলাইমান আলাই সাল্লাম তার জীবনের বড় একটা অংশ তার বিবাহ সাথী বা দাওয়াত এই সুরার মূল থিমটা মানে মূল শিক্ষাটা আসলে কি কিভাবে বিধর্মীদেরকে দাওয়াত দিতে হয় দাওয়াত দেওয়ার কৌশলটা কি এই সুরার ভিতরে মূলত আসলে এই শিক্ষাটি আমরা পাব কারণ এই সোলাইমান আলাই সাল্লাম কমে সাবা ইয়ামানের একটা বিশেষ জায়গা এ সম্পর্কে আর একটা সুরাও সামনে আসবে সুরত সাবা এই সাবা গোত্রের রানী মানে এই গোত্রের মূল দায়িত্বশীল ছিল এই বিলকিস কিন্তু বিলকিস সম্পর্কে কোনো ধারণা সোলাইমান আলাই সাল্লামের তখনও ছিল না এখান থেকে আরেকটা বিষয় বোঝা যায় এত বিশাল ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে তারপরেও তাকে গায়েবের জ্ঞান দেওয়া হয়নি অদৃশ্যের কোনো খবর তিনি জানতেন না যদি জানতেন তাহলে তিনি তো বলে দিতেন যে অমুক জায়গায় আমাদের অমুক নগরেতে এরকম এক শাসনকর্তা আছে যার নাম বিলকিস তার বিশাল রাজত্ব আছে এরকম না এগুলো কোনো কিছু তিনি বলতে পারেননি কিভাবে বলেছেন এই বলেছেন কিভাবে এই বর্ণনা আল্লাহ তালা এখানে দিচ্ছেন হুদ হুদ পাখির কথা আমরা জানি হুদহুদ ছোট্ট একটা পাখি পৃথিবীতে খুব বিরল খুব বেশি এটাকে দেখা যায় না এখনো আছে এটা অত্যন্ত মূল্যবান দামি একটি পাখি সোলাইমান আলাই সাল্লাম যখন যেতেন কোনো জায়গায় তার সাথে আজকে আমাদের এমপি মন্ত্রীরা যখন যান তার সাথে দেখা যায় ওই যে অনেকগুলো গাড়ি দেখি এক একই কালারের একই ধরনের অনেক গাড়ি যাতে বোঝা না যায় যে কোন জায়গায় আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আছে কোন গাড়ির ভিতরে আছে এই জাতীয় আবার সাথে সাথে দেখবেন সেখানে ডাক্তার আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সবসময় সাথে রাখেন কোন সময় কোন বিপদ ঘটে যায় মুহূর্তের ভিতরে তাৎক্ষণিক যাতে এর ট্যাকেল দেওয়া যায় এটাকে প্রতিরোধ করা যায় সাথে অ্যাম্বুলেন্স থাকে ফায়ার সার্ভিস থাকে সব কিছুই কিন্তু থাকে সোলাইমান আলাই সাল্লাম যখন চলতেন তিনিও তার সাথে সব কিছু রাখতেন তো সোলাইমান আলাই সাল্লাম এমন একটা নগরীতে গিয়েছেন যে নগরীর ওই জায়গায় কোনো পানির ব্যবস্থা ছিল না মরুভূমি অঞ্চল ছিল এই হুদহুদ পাখির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালা এর ভিতরে এমন একটি বিষয় দিয়েছেন সে বহু উপরে চলত উড়তো অনেক উপর দিয়ে তো ওই উপর দিকে দিক থেকে যখন দৃষ্টি দিত জমিনের নিচে কোন স্তরে কি আছে এই হুদহুদ পাখি সব বলে দিতে পারত বিশেষ করে পানির স্তরটা কোন জায়গায় হুদহুদ পাখি ওখানে থেকে বলে দিতে পারত এই জায়গায় পানি আছে এই জায়গায় পানি নাই এই জায়গায় আপনার কাফেলা থামানো উচিত এই জায়গায় থামাবেন না দেখুন আজকে আমাদের বড় বড় যারা আছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান তারা এভাবে কেন করছে কিভাবে করছে নবীনা সোলাইমান আলাই সাল্লাম এভাবে তার নিরাপত্তার জন্য যে সব কিছু বিষয় আজকে আমরা আমাদের যারা ক্ষমতাশালী তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য এই জাতীয় বিষয়গুলো তারা রাখছেন এ হঠাৎ করে ওই জায়গায় যখন সোলাইমান আলাই সাল্লাম চলছেন উপরে তাকিয়ে দেখেন বুধুত পাখি নাই কি ব্যাপার ঘটনা কি আমার এখন পানির প্রয়োজন কোন জায়গায় ওর থেকে আমার তথ্য নিতে হবে ও গেল কোথায় তিনি সাথে সাথে কি বললেন তিনি হাজিরা রাখলেন কে কোথায় আছে সব কিছু হিসাব নিল হঠাৎ দেখলেন হুদহুদ পাখি নাই এই কোথায় আছে ও যদি উপযুক্ত সঠিক কোনো জবাব না দিতে পারে একদম উপযুক্ত উচিত সাক্ষী শাস্তি তাকে দিব পরবর্তীতে এই হুদহুদ পাখি এসেই খবর দিল যে জাহাপানা আপনার অধিকার আছে আপনি আমাকে মারতেও পারেন আপনি আমাকে যা করেন তাই করেন একটা তথ্য আপনাকে দিতে আসছে আমি কোথায় গিয়েছি শুনুন আমি উঠতে উঠতে দেখলাম অমুক জায়গায় এক নগরী আছে কি জন্য হচ্ছে আমি সোজা সেখানে চলে গেলাম মুহূর্তের ভিতরে গিয়ে দেখলাম সেখানে এরকম এক রানী আছে ওই জাতি তো আপনার এবাদত করছে না আপনার উপরে বিশ্বাস করছে না তারা যে কাজ করছে এরা তো সূর্যের পূজা করছে এরা তো সূর্যের পূজারী সালাম আসলাম তাই নাকি বিশিষ্ট পয়গম্বর এত ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু গায়েব জানছেন এটা একটা আকিদার বিষয় আছে এরপরে পরবর্তীতে কি হয়েছে কিভাবে তাকে দাওয়াত দেওয়া যায় কিভাবে ইসলামের কথা বলা যায় এরপরে এই হুদুদ পাখির মাধ্যমে চিঠি পাঠানো হয়েছে সে তার মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে বসেছে যখন একটা হুমকি দেওয়া হয়েছে ইন্না হোমিং সুলাইমান বা ইন্না হো বিসমিল্লাহির রহমান রহিম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম দিয়ে চিঠির শুরু এই বিলকি সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল অনেক মেধাবী ছিল তার মেধার প্রশংসা করতেই হয় 
একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে মেধার প্রয়োজন প্রচুর মেধাবী ছিল এখানে বেশ কয়েকটা ঘটনা অংশের মাধ্যমে এগুলো বোঝা যায় তার সিংহাসনটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে পরীক্ষার জন্য একটু ব্যতিক্রমে করে দেওয়া হয়েছে যখন বলা হয়েছে আচ্ছা বলো তো তোমার সিংহাসন কোনটা সে উত্তরটি এমন নিরাপদ উত্তর দিয়েছে সে সরাসরি বলে না যে এটাই আমার সিংহাসন আবার অস্বীকারও করে না যে এটা আমার না কারণ দেখতে তারটার মতনই দেখা যায় আবার একটু পরিবর্তন মুহূর্তের ভিতরে তার পুরা সিংহাসন সহ উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এ ঘটনা আজকে তেলা হতে আমরা জানতে পারবো কিভাবে শুধু চোখের পলক চোখের পলকের মাধ্যমে সালাইমান আলি সালামের যে ক্ষমতার গুতুল কথা বললাম এই ক্ষমতার ভিতরে এটাও ছিল পয়গম্বর আপনি যেখানে বসা আছেন এখানেই বসুন আল্লাহ আমাকে এমন কিছু ক্ষমতা দিয়েছে এই ক্ষমতাটা কোনো জাদু টোনার ক্ষমতা ছিল না এই ক্ষমতাটা ছিল ইসমে আজমের ক্ষমতা ইসমে আজম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এই উম্মতকে আল্লাহ তালা এটা দিয়েছে হাদিসের ভিতরে এসেছে ইসমে আজমের মাধ্যমে যখন কোনো মানুষ দোয়া করে ওই দোয়াটি সাথে সাথে আল্লাহ তালা কবুল করে না এই ইসমে আজম এখন এই উম্মতের ভিতরে আছে ইসমে আজম কি আল্লাহর বিশেষ একটা নাম আল্লাহর বিশেষ একটা নাম কিন্তু এই নাম কোনটা এই নিরানব্বইটা নামের ভিতরে কোনো একটা নাম অবশ্যই আছে কিন্তু কোনটা এটা স্পষ্ট আল্লাহ তালা বলেননি তবে অনেক মহাদ্দিসে নেকারাম বলছেন যেমন गुण सम्पन्न एक व्यक्ति मंत्रणालय भेतरे जहापाना को चिंता करबा अपने शुद्ध चोखे एक पलक दीबें এই পলকের ভিতরে ওই রানী বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামান থেকে একেবারে মুহূর্তের ভিতরে আপনার সামনে আমি হাজির করব ঠিক তাই হয়েছে তো বিলকিস যখন এসেছে এসে দেখে যে তারটার মতনই দেখা যায় সে উত্তরটা কী দিল কান না হু হু হ্যাঁ হতে পারে আমারটা এরকমই নিয়ে কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে বলছেন না যে এটাই আমার যদি মিথ্যা হয় এরকমভাবে অনেকগুলো বিষয় এখানে ছিল তো এই রানী বিলকিস তাকে কীভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সে যখন এই চিঠির ভাষা বুঝলেন চিঠির ভাষা বুঝিয়ে শুনি ট্যার পেয়েছেন যে এটা আসলে সাধারণ কোনো চিঠি নয় এরপরে সে পরীক্ষা করলেন যে এ আসলে কোনো বাদশা না কোনো নবী যদি বাদশা হয় তাহলে তার সাথে আমি যুদ্ধে নামব কারণ আমার যে সৈন্যবাহিনী আছে আমার যে ক্ষমতা আছে আমি যুদ্ধ করে তার সাথে টিকতে পারব কিন্তু যদি কোনো পয়গম্বর তিনি হয়ে থাকেন কোনো নবী হয়ে থাকেন তাহলে তার সাথে আমি টিকতে পারব না এজন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করছেন পরীক্ষার ভিতরে অনেক উপটকন পাঠানো হয়েছে অনেক উপটকন এই মজার ঘটনা আমরা অনেকেই জানি দেখা যায় হাজার ভরি সোনা তাকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রূপ সজ্জা যা পাঠানো হয়েছে এগুলো বলতে গেলে প্রায় কয়েক ঘন্টার সময় যে এত এত লিস্ট তাকে দেওয়া হয়েছে তো এই সংবাদ সোলাইমান আলি সাল্লাম জেনে গিয়েছেন যে তাকে এই জিনিস হাদিয়েগুলো দেওয়া হচ্ছে তারা স্বর্ণের অনেকগুলো ইট নিয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের বিস্কিট আমরা নিয়ে আসি এরকমভাবে সোলাইমান আলি সাল্লাম যখন জানলেন তার আসার যে পথ প্রায় কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পুরোটা স্বর্ণে বাঁধিয়ে ফেলেছে এর দাবি ছিল যদি সে বাদশা হয় তাহলে তার ভিতরে লোভ থাকবে লোভের কারণে যখন এত সম্পদ তাকে দিব সে আমার সাথে একটা সন্ধি করতে আসবে আমার সাথে শত্রুতা সে করবে না তো তাকে আমি কিনে ফেলতে পারব তো এইভাবে বিভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করছে আবার সে পয়গম্বর কি না এটাও আবার পরীক্ষা করছে ছোটো একটা ডিব্বা দিয়েছে ডিব্বার ভিতরে কিছু জিনিস ছিল সে যদি পয়গম্বর হয় তাহলে সে বলতে পারবে সে যদি বাদশা হয় তাহলে বলতে পারবে না না দেখে যে এর ভিতরে কী আছে তো প্রতিনিধি দলের হাতে এগুলো দেওয়া হয়েছে তো এই প্রতিনিধি দল যখন যাচ্ছে গিয়ে দেখে যে তারা যে জিনিসগুলো নিয়েছে এর চেয়ে বহু উন্নত মানের জিনিস দ্বারা তার রাস্তাঘাট নির্মিত অবস্থায় তারা এমনভাবে লজ্জা পেল আস্তা ফুল আমরা এইগুলো নিয়ে বাদশার সামনে কীভাবে হাজির হয়ে দিব তো দেখা যায় যে এটা তো আরও খারাপ আবার সালামান আলাই সালাম অনেক বুদ্ধিমান ছিল ওই ইটগুলো যে করেছে রাস্তা এর ভিতরে কয়েকটা ইট ফাঁকা রেখেছে ওরা যে কয়টা নিয়ে এসেছে ঠিক ওই কয়টা ইট ওখানে ফাঁকা ওই কয়টা ইট এভাবে ফাঁকা রেখেছে সালামা সাল্লাম এই কথাও বলতে পারতো যে এগুলো কি আসলে তোমাদের আমার ওই জায়গায় তো কয়েকটা ইটের সমস্যা দেখা যাচ্ছে এগুলো তো এই জায়গায় নাই খালি খালি দেখা যাচ্ছে এটা হলো বাদশা বাদশার যে তাদের যে একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধ ভিতরগতভাবে চলছে কে কাকে হারাবে সোলাইমান আলি সাল্লাম দাওয়াতের মেয়াতে এভাবে চমৎকার কিছু বিষয় এখানে আছে তো ওরা করছে ওই জিনিসগুলো ওখানে সুন্দর মতন দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে এরপর বাদশার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তো শেষ পর্যন্ত যেটা হয়েছে সোলাইমান আলি সাল্লাম তো বুঝতে পারছেন যে কী উদ্দেশ্যে আসছে ওরা শেষ পরীক্ষাটা যখন তাদেরকে করলো 
তখন বুঝতে পারল যে আসলে আসলে কোনো তিনি সাধারণ কোনো বাদশা এটা কোনো কাজ নয় বরং তিনি একজন পয়গম্বর তিনি পয়গম্বর কিভাবে হয়েছে অন্য অন্য ভাইদের থেকে তার পয়গম্বরই কিভাবে এসেছে এটা সম্পর্কে আবার বিস্তারিত আর একটা পাঠের ঘটনা আছে সালামান ইসলামের ঘটনাটা পুরোটা পড়লে অনেক মজার একটি ঘটনা চমৎকার একটি ঘটনা তো এই ঘটনার বড় একটি অংশই আল্লাহ সাফায়ান হোতালা এখানে পড়তেন এবং এই জায়গার মূল যে দায়িত্ব বা মূল যে বিষয় এটা হলো সোলাইমান আলহিসাম তিনি কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত এই রানী বিলকিস এখানে এসেছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং কি বলেছেন আসলাম তুমা আসলাইমান আলী রব্বুল আলমিন এই সোলাইমানের হাত ধরে আমি রব্বুল আলমিনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম আমি মুসলিম হয়ে গেলাম এই যে মূল দাওয়াতটা এই দাওয়াতটা কিভাবে এসেছে একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হয় এবং কি কি কৌশল গ্রহণ করতে হয় দাওয়াতি কিছু কৌশল আছে ইচ্ছা করলে ওই মে নামাজ করেন ওই মে আসেন ন এভাবে কাউকে আনা যাবে না টার্গেট করতে হবে আগ থেকে টার্গেট করতে হবে আজকে আমাদের ভিতরে এই শিক্ষাগুলো নাই আমার এই সমাজে কতজন লোক আছে ঠিক আছে আমার বন্ধুর ভিতরে বিশজন আমার ভালো বেস্ট ফ্রেন্ড আছে এর ভিতরে আমি পাঁচজনকে টার্গেট করব টার্গেট করে এদের পিছনে আমি মেহনত করব আজকে বিধর্মীরা কি করছে আজকে আহলে হাদির ঈশ্বরের ফেতনা এত কেন বাড়ছে কি করছে তারা টার্গেট করে করে মানুষদেরকে এভাবে ধোলাই করছে মস্তিষ্ক ধোলাই করছে তা আমরা আমাদের এই সম্পদগুলোকে হাত ছাড়া করছি আজকে কাদিয়ানিরা টার্গেট করে করে তাদের ধর্মের ভিতরে নিচ্ছে আজকে বিভিন্ন ধরনের শিয়ারা আমার বাংলাদেশের ভিতরে বাংলাদেশের ভিতরে এই শিয়াদের প্রভাব এত বেড়েছে বহু ভালো ভালো জায়গায় তাদের অবস্থান এই শিয়াদের এই তারা কি করছে টার্গেট করে করে মূল জায়গা ওই দিনিক জায়গায় গেলাম একটা বাংলাদেশের বড় একটা কোম্পানি এই কোম্পানির মূল এমডি আমরা জানি যে সে ধার্মিক মুসলমান সব কিছু কিন্তু এমন একটা মহিলাকে বিবাহ করছে যে সে মহিলাটা সম্পূর্ণভাবে শিয়া ধর্মে বিশ্বাস তাকে বিবাহ করছে পুরা কোম্পানি সহ এখন টান দিয়েছে ওই ধর্মের দিকে অথচ সে মুসলিম ছিল মুসলমানের ভালো একটি সম্পদ ছিল এইভাবে টার্গেট করে করে এদেরকে ই করা হচ্ছে যে কার মা মস্তিষ্ক ধোলাই করা যাবে কার মাধ্যমে আমাদের মিশনগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে তো এই দাওয়াতের কিছু কৌশল আছে আমি টার্গেট করি আমার বন্ধুদের ভিতরে ভালো কিছু বন্ধু দুইজন বন্ধুকে আমি মসজিদে দাওয়াত দিই যে দোস্ত আসা ঠিক আছে তুমি জুমার দিনে মসজিদে আসো জুমার নামাজটা পড়ো এইভাবে তার সাথে কিছু আলোচনা করি কীভাবে সে বুঝে তার ভাষাটাকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে অনেক সময় দেই কিন্তু আসলে টার্গেট নিয়ে তাকে একটু দাওয়াত দেওয়া তাকে ইসলামের কথা বলা কোরআনের কথা বলা এভাবে আমরা করছি না করলে আমাদের সমাজের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হতো আজকে আমাদের যুবক মসজিদের ভিতরে আসছে না যুবকদেরকে টার্গেট করে বিশেষ করে আমাদের এই দাওয়াতের লাইনে এভাবে কাজ করা উচিত আজকে এই সুরার ভিতরে মূল যে শিক্ষাগুলো আছে এর ভিতরে কিভাবে কৌশলে সোলাইমান আলহ ইসলাম পুরা জাতিকে শুধু নট না এই রানী বিলকিস শুধু বিলকিস নয় তার পুরো মন্ত্রিসভা তার দেশ সবাইকে সহ কিভাবে আত্মসমর্পণ করিয়েছে কিভাবে সবাই আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়েছে এটা আমাদের জন্য বর্তমানে বড় শিক্ষা আজকে একজন মুসলিম সে মুসলমান ধর্ম থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে অথচ অতীত ছিল অন্য মানুষগুলোকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝিয়ে আমরা ইসলামের দিকে আনব এই সুরার ভিতরে আজকে শিক্ষা আমরা এভাবে পাচ্ছি তো যাই হোক এভাবে মূল মূল গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা আল্লাহ তালা এখানে করছেন এরপরে শেষ দিকে এসে অমিল উৎ সম্পর্কে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছে কিভাবে কমলুত ধ্বংস হয়েছে কমলুতে সেই ধ্বংসের কারণ আল্লাহ তালা বর্ণনা করে সর্বশেষ একটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের মাধ্যমে এই আয়াত আল্লাহ তালা শেষ করছেন আল্লাহ সুবহান তালা এই উনষাট নং আয়াতে এখানে আজকে আমাদের এখানে শেষ হবে উনষাট নং আয়াত সুরাতন নাম এই জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন বরং চূড়ান্ত তোমাদের কি করণীয় দায়িত্ব কি উল আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তালার প্রশংসা করা ও সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাদিন আস্তফা আল্লাহ হৈরুন আম্মা ইউশ্রিকুন আল্লাহ তালা সর্বশেষ এই প্রশ্ন করলেন দেখো তোমাদের জন্য আল্লাহ উত্তম নাকি যে সিরিকের দিকে তোমরা আছো যে মূর্তি পূজার দিকে তোমরা আছো এই মূর্তিগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণ কর আল্লাহ তালা এই প্রশ্ন ছড়িয়ে দিলেন আল্লাহ হৈরুন আল্লাহ তোমাদের জন্য উত্তম কল্যাণকর মঙ্গলজনক নাকি এই মূর্তি বা যাদের তোমরা মানছো এরা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এক কথায় একজন মুসলমানের উত্তর হবে আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তম আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তম অভিভাবক কারণ আল্লাহ যে উত্তম এই আলোচনাগুলোই কিন্তু এতক্ষণ করা হয়েছে আল্লাহর বরত্ব আল্লাহর রহস্য সৃষ্টি জগতের এত কিছু সব কিছুর পরে আল্লাহ তালা এই প্রশ্নটা ছড়লেন এখন তুমি একদম নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবে মেটেলে এসে তুমি এখন বলো তুমি এখন সিদ্ধান্ত দাও তোমার জন্য কে বেশি উত্তম এই প্রশ্নটি আল্লাহ তালা আজকে আমাদেরকে করে এর মাধ্যমে আজকে আমাদের তেলা আওয়াতটা শেষ হবে যাই হোক আল্লাহ তালা এই কথাগুলোর পর আমাদেরকে আমল করার তাও ফিট দান করুন আজকের মতো এখানে একটু সময় বেশি হয়েছে